दुर्गा नो एनो अरे इनवाइट जैसे नहीं पढ़ता ओके 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 मास्टर्स अंदर की स्वागत हम सुस्वागत हम आदबुत अंगा जरूरत नेट वन्टी राम तब एक जाना है कुछ ना अंदर के मरो के साथ देखने वाला तेले चेस कुंटो ऐसा चक्कर का अंदर यान में आत्मसंदर्भ हम सिची मीडिया वालू योगा नंदा गोल्डन एस पीचर वाला बेंगलुरु वाचे ऐसा आदबुत अंगा जरूरत नहीं ऐसे ही रोज विजय राम रेडी सार धन्यवाद अलामणी मैडम सांग मन अंदर इनवेट मैडम वेलकम मैडम गांधर्व गाना अद्भुत विनिप्चम ट्रैक
మన గురువు గారైన బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజ స్వర్ణమాల గురు దంపతులు ఇద్దరు చైతన్యంతో సాగుతున్నటువంటి ఈ జూమ్ సెక్షన్ లో అటువంటి సెక్షన్ లో ఈ యొక్క శిక్షణ మంది రాంతా సాధ్యాయం జరుగుతున్న ఈ సెక్షన్ కు వచ్చిన అందరికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ నిజంగా గురు సాంగత్యంలో ఇంత శక్తితో ఈ జూములు ఇంత జ్ఞానాన్ని అందుకుంటున్నాం అంటే నిజంగా పత్రి సార్ చైతన్యమే అటువంటి చైతన్యంలో మనం అందరం భాగస్వాములు అయినాము ఈ జూమ్ కి కాబట్టి ఎంతో ఈ జూమ్ లో ఎంతో రాంతా విజ్ఞానం అందజేస్తున్న విజయరామ్ రెడ్డి గారికి వెల్కమ్ వెల్కమ్ సార్ సగౌరవంగా మీకు స్వాగతం పలుకుతున్నాం ఈ రోజు లాస్ట్ డే మాకు అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాస్టర్స్ అందరికి అద్భుతమైన గానంతో రమణి గారు వచ్చి ఇక్కడ నూతన ఇక్కడ మొత్తం ఆహ్లాదాన్ని పనిచేసినారు రాంతా విజ్ఞాన రాంతా లోని మొదటి చాప్టర్ నుంచి లాస్ట్ చాప్టర్ వరకు మొత్తం అన్ని జ్ఞానాలను విజ్ఞానాలను జ్ఞానాలను విజ్ఞానాలను సిజ్ఞానాలను అన్ని కలిపి ఒక పాట రూమ్ లో పొందుపరిచి మా అందరికి ఈ రోజు చివరిగా గిఫ్ట్ ఇచ్చేసారు సో అక్కడ మిడ్ నైట్ అయినా కూర్చొని చేస్తుంది వస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు అలాగే దుర్గా గారికి అద్భుతమైన ఆహ్వానం పలికేందుకు అలాగే వచ్చిన ప్రతి ఒక్క మాస్టర్ కు అందరికి స్వాగతం మాస్టర్స్ ఈ రోజు మన అందరికి శుభోదయం రేపు పొద్దున శుభోదయం కాబోతుంది రాంత రాంత ఇచ్చిన ఒక సందేశం లాస్ట్ లో ఈ రోజు చివరి రోజు రాంత విజ్ఞానానికి సో ఇరవై మూడో చాప్టర్ లాస్ట్ లో ఓ శుభోదయాన నిన్ననే మొదలైంది రేపు రేపటి శుభోదయం కోసం ఏం చేయాలి ఈ రోజు అనేది మనకు రాంత చెప్తున్నాడు అందరం మస్టర్స్ ఈ రోజు రాంత అది ఇది అయిపోతూనే ఎక్కువసేపు ఉండదు థర్టీ మినిట్స్ కూడా అయిపో ఉండదు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంటుంది హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోతూనే ఒక టూ మినిట్స్ అట్లే ధ్యానంలో కూర్చున్నాం అయిపోతూనే మాట
రెండు నిమిషాలు జ్ఞానంలో కూర్చున్నాము ఆ మొత్తం ఈ జ్ఞానం ఈ పుస్తకంలోని మొత్తం జ్ఞానం అంతా ఈ యాభై రెండు రోజుల జ్ఞానం అంతా మనకు ఈ రోజు అను అనువున ఇంకిపోవాలని ఆ రెండు నిమిషాలు మౌనంగా కూర్చొని తర్వాత మళ్ళా మన ఇష్టంగా ఓకే మాస్టర్స్ అందరం ధ్యానస్థితిలో కూర్చున్నాము కళ్ళు మూసుకుని ఉండొచ్చు లేదంటే తెరిగి తెలుసుకుని ఉండొచ్చు ధ్యానస్థితిలో మాత్రం మన ఆత్మ ఆత్మను ప్రశాంతంగా ఉంచుదాం మన మనసును మన బ్రెయిన్ను ఎట్టు వచ్చిన ఆలోచనలు అన్నీ కూర్చొని కళ్ళు మూసుకునే సరే ప్రశాంతంగా కూర్చొని సరే ఎలాగైనా సరే మొత్తం ధ్యానస్థితిలో ఉన్నాం మాస్టర్స్ అందరికీ స్వాగతం ముందుగా ప్రమోషి ప్రతామ పత్రికి అలాగే సురమాల పత్రిక మేడం ఇద్దరిని ఆహ్వానించుకుంటూ ఆహ్వానించుకుంటూ ఈ ఈ సెషన్ ఈ జ్ఞానాన్ని పంచుతున్న రా రామ్తా ఆహ్వానించుకుందాం మాస్టర్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాస్టర్స్ నేను రామ్తాను ఓ శుభోదయాన ఏం జరుగుతుంది మీకు ఎప్పుడు శుభోదయం కలుగుతుంది మీ బాలసత్వ సంఖ్యలను ఎప్పుడు తెచ్చుకుంటారు మీ పరిమిత జ్ఞానం నుంచి అపరిమితానికి ఎప్పుడు వెళ్తారు ఈ రోజు చెప్పడానికి నేను వచ్చాను ఓ శుభోదయాన ఆ శుభోదయం రేపే పొద్దున్నే కావాలి రేపు శుభోదయమే మీకు మీ జీవితంలోకి మీ మీ యొక్క పరిధి నుంచి ఉషస్సులోకి పరిధిలో నుంచి అపరిమితంలోకి ఓ శుభోదయం ఎలా జరుగుతుంది ఈ రోజు సందేశం ఇచ్చి వెళ్తాను ఓకే మాస్టర్స్ హాయిగా కూర్చుందాం అలా కూర్చొని ధ్యాన్స్తులో ఉండండి ఈ ఓ మీ అమూల్యమైన ఆత్మ వివేక భరిత కరుణాపూరిత జీవన ప్రేమ కుసుమంగా వికసిస్తున్న జీవిత కాలం అంతటిలోనూ మీకు నేను తోడుంటాను నేను రాముతాను ఏం చెప్తున్నానంటే మీ మీ అమూల్యమైన ఆత్మ ఒక వివేక భరితమైన ఎంతో నాలెడ్జ్ తో కూడుకున్నది అయినంత వరకు కరుణాపూరితమైనంత వరకు జీవన ప్రేమ కుసుమంగా వికసిస్తున్నంత వరకు మీ జీవిత కాలం అంతా మీకు నేను తోడుంటాను నేను రాంతాను చెప్తున్నాను ఈ జీవితం కాదు ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా ఎన్ని వేల కోట్ల జన్మలు ఎత్తినా మీరు ఒకవేళ మీకు జన్మ జన్మ జన్మాంతరం తోడుగా ఉండి మీ అమూల్యం యొక్క ఆత్మకు తోడుగా ఉండి ఒక వివేక భరితమైన జ్ఞానాన్ని పంచినంత వరకు మిమ్మల్ని నేను వదలను కరుణాపూరితంగా మీరు మారినంత వరకు వదలను జీవన ప్రేమ కుసుమంగా మీ జీవితం వికసించినంత వరకు మీ జీవిత కాలం అంతటిలోను జీవిత కాలం అంటే ఈ జన్మ కాదు ఎన్ని జన్మలైనా సరే అంతటి మీకు నేను తోడుంటాను నేను రాంతాను చెప్తున్నాను సో మీరెవరో మీరెవరో నాకు తెలుసు నేను రాంతాను చెప్తున్నాను మీరెవరో తెలుసు ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళు కాదు ఈ విశ్వంలో ఉండే వాళ్ళు అందరూ నాకు తెలుసు ఆ నా ఇరవై లక్షల సోల్జర్స్ అందరూ నాకు తెలుసు ఇరవై లక్షలు కాకుండా మిగతా అందరూ మొత్తం ఈ కాంతి పుంజాలని నాకు తెలుసు మీరెవరో నాకు తెలుసు మీరు ఏం చేస్తున్నారో నాకు తెలుసు మీ స్వప్నాలు ఏమిటో కూడా నాకు తెలుసు మీరు నాకు ఎవరు గమనించడం లేదని మీరు అనుకుంటున్నప్పుడు నిశిరాత్రి నిశ్శబ్దంలో వెనుక మెనుకు మంటూ మెరుస్తున్న తారల్లా అందరికీ కనిపించే విధంగానే మీరు ఉంటున్నారు మీరు ఎన్నో మీరు ఎన్నో కార్యాలను చేస్తున్నారు వెనుక మెనుకు మంటూ అర్ధరాత్రుల్లో చీకట్లలో మీరు కూర్చొని నడిగోడలు నాలుగు గోడల మధ్య ఎవరు చూడలేదు అనుకుంటున్నారు మీరు ఎవరో నాకు తెలుసు మీ ఆ కోరికలు ఏమిటో తెలుసు మీ ఆలోచనలు ఏమిటో నాకు తెలుసు మీరు చేస్తున్న పనులు ఏమిటో నాకు తెలుసు అవి మంచి అయినా చెడ్డవైనా అన్ని తెలుసు నిశి రాత్రి నిశ్శబ్దంలో వెనుక మెనుకు మంటున్న తారల్లా మీరు ఎక్కడున్నా కూడా మీ కాంతి పుంజాలు నాకు కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి సో మీ అందరూ నాకు కనిపిస్తూనే ఉన్నారు మీరు మీరు అనుకుంటున్న ఆకాశ అర్మాల్లో ఉన్నాము అంత మొత్తం బంధించుకుని ఉన్నాము ఎవరు చూడలేదు అనుకుంటున్నారేమో మీరు ఏమి మీ ఉనికి ఏంటో మీ యొక్క జీవితం ఏంటో మీ యొక్క జన్మలు ఏంటో మొత్తం నాకు తెలుసు మీరు అందరూ మీకు మీరు అందరికీ కనిపిస్తున్నాను అని కనిపిస్తూనే ఉన్నారు అన్న సత్యాన్ని మీరు గ్రహించి తీరాలి విషయ సర్వస్వానికి అంతా తెలుసు ఈ విషయ సర్వస్వానికి అంతా తెలుసు అగోచరంగా అగంచరంగా అజు అగో అగోచరంగా ఉంటున్న నాలాంటి వాళ్లకు అంతకన్నా స్పష్టంగా తెలుసు అగోచరంగా ఉంటున్న విశ్వానికి మొత్తం తెలుసు మీరు ఏం చేస్తున్నారో మీరు ఎవరు చూడాలనుకుంటున్నారు మీరు ఏం చేస్తున్నా మంచి చేస్తున్నా చెడు చేస్తున్నా ఆలోచిస్తున్నా అసూయ పడుతున్నా ద్వేషిస్తున్నా ప్రేమిస్తున్నా మంచి కార్యాలు చేస్తున్నా మీరు మంచి కార్యాలు చేసినా ఎవరు చూడలేదు అనుకుంటున్నారు మీరు మంచి కార్యాలు చేసినా కూడా మా అందరికీ అంతాయి ఈ సృష్టి ఉనికి అందరికీ తెలుసు అలాగే నాలాగా అజు అగోచరంగా కంటి కనిపించకుండా ఉండే మహా మహాత్ములు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఇంకా వాళ్ళందరికీ తెలుసు బ్రహ్మచ పితామ పత్రికి తెలుసు మహావతార్ బాబాజీకి తెలుసు ఆంజనేయ స్వామికి తెలుసు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ తెలుసు శ్రీరామచంద్రుడికి తెలుసు ఆ జీసక్తి తెలుసు అల్లాకి తెలుసు అందరికి తెలుసు మీరు ఏం చేస్తున్నారో మీరు ఏం చేస్తున్నారో మీరు మంచి చేసినా చెడు చేసినా ప్రేమ కరుణ ఏం చేసినా కూడా మీరు అందరికీ మిమ్మల్ని గమనిస్తున్నారు మెరుగు మెరుగు ఉంటున్న తారల్లా మీరు ఎక్కడున్నా సరే మీ ఉనికి మాకు తెలుసు సో అది మీరు గ్రహించాలి ఫస్ట్ మీరు గ్రహించాలి సో మీరు మీరు ఎవరని మీరు చేస్తున్నది ఏమిటని సో మీ కోరికలు తెలుసు మీ ఆలోచనలు మీరు వచ్చి ఎక్కడికి కోవెళ్ళకి వచ్చి ఆ దేవాలయాలకు వచ్చి ఆ చర్చలకు పోయి మసీలకు పోయి వేడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీ కోరికలు ఏమిటో మాకు తెలుసు మీరు ఏమిటో మాకు తెలుసు మీరు వచ్చింది మీ అనుభవాల కోసం కాబట్టి అప్పుడప్పుడు మేము మేమేం మీకు హెల్ప్ చేయలేము కాకపోతే మీరు ఏమిటో తెలుసు మీరు ఎలా ఉండాలో తెలుసు మీకు శుభోద
చెప్పాల్సిందంతా చెప్పేసి చేయాల్సిందంతా చేసిన తర్వాత మీరు ఆధారపడాల్సింది కేవలం మీ మీద మీ అంతరంలో దివ్యంగా ప్రకాశిస్తున్న మీ ఉనికి అధినాదుల మీద మేము చెప్పాల్సిందంతా చెప్పేస్తాము ఏ గురువు అయినా ఏ ఏ మహానుభావుడైనా ఏ పరమాత్మ అయినా ఏ పత్రిజ అయినా ఎవరైనా మేము చెప్పాల్సింది చేస్తాము చెప్పేది చెప్తాము కానీ మీరు చేయాల్సింది ఆచరించాల్సింది ఇది ఎంత చెప్పిన జ్ఞానం అంత మీ జీవిత కాలం అంతా మీరు ఆచరించాలి మీరు ఈ ఉనికిలో ఉన్నంత వరకు ఆశ ఆచరించాలి అప్పుడే మీరు పరమాత్మ స్వరూపులు అయ్యి అందరూ ఏ పరమాత్మని మీరు కొలుస్తున్నారో ఆ పరమాత్మని పక్కనే మీరు అక్కడ మీరు కూర్చొని మీరు కూడా ఎన్నో సృష్టికారాలు చేయొచ్చు మీ అంశాత్మను పంపించవచ్చు మీరు కూడా ఒక పరమాత్మలుగా మీరు గుర్తించబడచ్చు ఇప్పుడు కూడా మీరు పరమాత్మలే అది మీరు మరిచిన ఉన్న మరిచి ఉన్న దైవ మానవులు మీరు కేవలం మీ మీద మీ అంతరంలో మాత్రమే మీ ప్రకాశిస్తున్న మీ మీ ఉనికినాథుల మీద మాత్రమే మీతోనే సౌఖ్యంగా ఉండండి సో మేమందరం చెప్పేది చెప్తాము కానీ మీరు మా మీరు మాత్రం ఆధార పడవలసింది మీ ఆత్మ మీదనే మీ మీ ఆత్మ చెప్పినట్టే మీరు ఫాలో కావాలి దాని ఆలోచనలు దాని సందేశాలను మాత్రమే మీరు వినాలి మీతోనే సవ్యంగా మీరు ఉండండి మీరు మిమ్మల్ని ప్రేమించుకోండి మీతోనే మీరు బాగా ఉండండి మీ వ్యక్తిత్వంలో మీరు ఉండండి మీరు ఎలా ఉన్నారో మీ వ్యక్తి నిజమైన వ్యక్తిత్వంతో ఉండండి పూసుకుని రంగులు పూసుకునే వ్యక్తిత్వం కాదు పరివర్తిత జ్ఞానం ఎదుటి వాళ్ళది సొసైటీ సాంఘిక ప్రజ్ఞా జ్ఞానం కాదు మీ నిజమైన నిజాయితీ గల వ్యక్తిత్వంతో మీరు ఉండండి ఎప్పుడు ఆత్మ ప్రేమికులై మీరు ఉంటే అర్ధరాత్రి ఆకాశంలో తారల్లా జ్వాజలం అవుతున్న మీ ఆత్మ ప్రకాశంలో మీరు శోభిస్తూ దశనమిస్తూ ఉంటారు మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఆత్మ ప్రకాశంతో వెలుగుతూ ఉంటే మీరు మీరు మీలాగా ఉంటే దేదీపెంబంగా అర్ధరాత్రి ఆకాశంలో వెలిగే తారల్లా దేదీపెంబంగా జ్వాజ్వలం అవుతున్న మీ ఆత్మ ప్రకాశంతో వెలిగిపోతూ ఉంటారు మీరు ఎక్కడున్నా మీరు ఎవరిని వేడుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా కూడా మీరు కోరుకున్న పరమాత్ముడు మీకు మీకు దర్శనమిస్తాడు మీ కోరుకున్న మహోతర్ బాబాజీ మీకు దర్శనమిస్తారు మీ మీరు కోరుకున్న లాహిత్ మహాస మీ కోరుకున్న పరమ యుగానంద పరమహంస ఎవరైతే మీరు ఊహించుకుంటే చాలు మీ దగ్గర దర్శనం ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు తారల్లా మెరిసిపోతారు ఎక్కడ కాంతి పుంజం మెరుస్తుందో ఎక్కడ ఈ ఆత్మ ప్రజ్వలంతో వెలుగుతుందో దానికి వాళ్ళకు బాగా తెలుసు సో వాళ్ళు తొందరగా మీకు దర్శనం ఇచ్చి మీతో మాట్లాడి మీకు దిశానిర్దేశం చేస్తారు ముక్త ముక్తాత్మ రాంతాగా మా వాళ్ళని కీర్తించారు ముక్తాత్మ అంటే ముక్తి పొందిన ఆత్మగా నన్ను ముక్తి పొందిన ఆత్మగా మా వాళ్ళందరూ నా సైనికులందరూ నా ప్రజలు ప్రజలందరూ నన్ను కీర్తించారు ఇప్పటికీ నా స్థితి అదే నేను ఇప్పటికీ ముక్తాత్ముడునే నేను ముక్తి పొందిన ఆత్ముడునే ఇప్పటికీ నా స్థితి ఇది ముప్పై ఐదు వేల సంవత్సరాలు అయినా కూడా ఇప్పటికీ నా స్థితి ముక్తాత్ముడునే సో జీవిత వ్యవహారాల్లో సర్వులు తన మనుపుకున్న సమయంలో ఓ స ఓ పర్వతాగ్రహణ సమతల మీద ఏకాంత వాసినే నేను సో మీరందరూ వాళ్ళందరూ మా స్నేహితులందరూ వాళ్ళందరూ ఎంతో సుఖ సంతాలతో భోగ భాగ్యాలతో తలతి ఉన్న సమయంలో నేను అప్పుడు జీవి మీ జీవిత మీ జీవిత వ్యవహారాల్లో అందరూ మా సైనికులందరూ నా ప్రజలందరూ జీవిత వాళ్ళ 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 జీవిత వ్యవహారాల్లో ఎంజాయ్ చేస్తూ హ్యాపీగా ఉన్న టైంలో వాళ్ళందరూ ఉన్న సర్వులు తనమూలకులై ఉన్నారనమాట ఈ సంసార బంధంలో హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ అదే ప్రపంచమైన బతికే టైంలో వాళ్ళ బంధ వ్యక్తులు చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి కనిపించింది స్వర్గమే కనిపించింది వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఆ స్వర్గంలో ఆ టైంలో ఆ సమయంలో నేను ఒక పర్వతాగ్రహణ సమతల మీద ఏకాంత వాసినే అప్పుడు నేను పోయి ఒక పర్వతం మీద కూర్చున్న ఏకాంత వాసినే ఆ రోజు నేను నాలో పరివర్తన చెందిన రోజు సో అయినా ఆ నిజన అవనిలోనే జీవిత సర్వస్వం నుంచి వేరైన నేను స్వయంగా అజ్ఞాత దైవాన్ని అన్వేషించి తెలుసుకోగలను సో అక్కడి నుంచి నేను సో అక్కడి నుంచి నేను జీవిత సర్వస్వం అయినా నేను వేరైపోయాను సో ఈ ఈ బాహ్య బాహ్య ప్రపంచం ఈ మీ అందరి నుంచి వేరైనా నేను ఇప్పటికీ అజ్ఞాత దైవాన్నే నేనే అన్వేషించి తెలుసుకుని నేనే నా అజ్ఞాత దైవాన్ని తెలుసుకొని నేనే దైవంగా మారాను మీరు కూడా మారుతారు మారడానికి మారుతారని చెప్పడానికి నేను వచ్చాను ప్రపంచం ప్రకటితమవుతున్నది వెళ్ళి వెళుస్తున్నది విపణి విధుల్లో కాదు సోదర మాస్టర్స్ ప్రపంచం అంతా మీరు కనిపించే ఆకాశ హర్మ్యాలు ఈ మన నడిపిదారులు ఈ షాపులు షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లు ఇవన్నీ కాదు అవన్నీ భోగభాగ్యాలన్నీ జస్ట్ ఊరికి ఉంటుంది కానీ ప్రపంచం ప్రపంచం ప్రకటితమవుతున్నది అది కాదు ప్రపంచం ప్రకటన ఏంటో చెప్తాను జీవితం అక్కడ ఎంతో ఆర్భటంగా కనిపించవచ్చు మీకు ఎంతో హ్యాపీగా కార్పొరేట్ షాపింగ్ మాల్స్ ఎంతో ఎంజాయ్ గా సూపర్ మార్కెట్స్ ఎంజాయ్ ఏం కావాలన్నది మొత్తం లగ్జరీగా భూతల స్వర్గం లాగా మీకు కనిపించవచ్చు ఎంతో ఆర్భటం కనిపించదు కానీ నిజమైన నిజమైన అంతకన్నా మెరుగైన జీవితం ఆ వ్యాపార స్థలాలకు బౌదూరంగానే పవిత్ర పవనాలు ప్రదర్శించే ప్రదేశాలలో ఓహో ఓ మహావృక్షపు మొదట్లోనో ఎక్కడ ఉంది తెలుసా నిజమైన జీవితం ఆ ఆకాశ హర్మ్యాల్లో కాదు ఆ కార్పొరేట్ ఆ కార్పొరేట్ మాల్స్ లో కాదు ఆ ఎక్కడ ఉంది తెలుసా నిజమైన జీవితం అన్నిటికీ దూరంగా ఒక నిషేధిలో ఉండి ఒక మర్రి చెట్టు కాండంలో ఉంది జీవితం అక్కడికి వెళ్ళి చూడండి జీవితం సో ఓ హిమ హిమశైలపు అగ్రం
పరిమితం కన్నా మహావిస్తృతమైన అపార పరిమితం జీవితంలో ఉంది సో మీరు దర్శించడానికి ఉత్సాహంతో కోరు కోరుకుంటున్న కోరుకుంటున్న పరిమితం దాటి అపరిమితంలోకి వస్తున్నారు కదా అందులోనే ఉంది జీవితం అంటే సో ఆ అవశేషాన్ని ఇంకా మీరు జీవించి శోధించి తీరాల్సి ఉంది అది సశేషమే లేనటువంటి అశేషం ఏది పరిపూర్ణం లేనటువంటి ఎప్పుడు ఉండే కొనసాగించి ఉనికిలో అది మీరు ఎప్పుడు జీవించి ఉండే ఉనికిలో అది శోధించి తీరాల్సి ఉంది మీరు స్వీయ స్వీయ న్యాయాలతో అత్యల్ప ఆశయాలతో భ్రమాత్మకమైన కాలంతో పిచ్చిగా పోటీ పడు పోటీ పడుతూ పరుగులు పెడుతున్న బలీయమైన సాంఘిక చైతన్య ప్రజ్ఞా ప్రభావపు అణచివేతతో మిమ్మల్ని మీరు పరిమితం చేసేసుకుంటున్నారు సో ఈ విపరీతమైన పోకడలకు వెళ్ళి ఈ విపరీతమైన కాంపిటీషన్స్ వెళ్ళి మీ జీవితాన్ని మీరు నాశనం చేసుకుంటున్నారు మీ అవశ మీ అశేషాన్ని ఇంకా మీరు జోడి జోడించి తీరాల్సి ఉంది స్వీయ న్యాయాలతో స్వీయ న్యాయాలు అంటే మీకు మీరు నిర్ణయించుకున్న న్యాయాలు అంటే మీరు నమ్మిన సిద్ధాంతాలు మీరు నమ్మిన సిద్ధాంతాలు అంటే సొసైటీ చెప్పిన సిద్ధాంతాలు ఇది ఇలాగే చేయాలి ఈ ఇది ఇంతే ఇది ఏమి లేదు ఎన్నో అతీంద్ర శక్తులు ఉన్నాయంటే ఎక్కడ నాకు చూపేయని విధంగా వాదించే వాళ్ళ న్యాయాల పరిధిలోనే మీరు బలీయంగా చిక్కుకొని ఉన్నారు సో స్వీయ న్యాయాలు అంటే అవి అత్యంత ఆశయాలతో చిన్న చిన్న ఆశయాలు మీకు నాకు రేపు పొద్దునకి సమస్య తీర్చే చాలని ఒక చిన్న అత్యల్పమైన ఆశయాలు పెట్టుకున్నారు అది కాదు ఆశయం అంటే మీరే పరమాత్మని గుర్తించడమే ఆశయం మీరు పరమాత్మని గుర్తించిన తర్వాత మీకు కావాల్సిన ఆ చిన్నవి కాదు దానికి మించిన పదింతలై వంద ఇంతలై మీ ఇంటికి వస్తుంది మీకు కావాల్సింది ఈ జన్మలో కావాల్సిన అనుభవించి అనుభవించాల్సిన సుఖాలన్నీ మీకు పొందేసిన తర్వాతనే మీరు అమర్తం తీసుకోవచ్చు మీరు అన్ని పొందిన తర్వాతనే మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా కూడా మీరు జీవితాన్ని తీసుకోవచ్చు అత్యల్ప ఆశయాలతోనే అంటే చిన్న చిన్న ఆశయాలు కాదు మాస్టర్ మీరు పెట్టుకోవాల్సింది మహోద్భుత్ మహో ఉజ్వలమైన ఈ యొక్క శాశ్వతాన్ని ఆ అనే ఆశయాన్ని పెట్టుకోండి చిన్న చిన్న ఈ ప్రాపంచంలో కనబడే వస్తువుల మీద కాదు భ్రమాత్మకమైన కాలంతో ఈ నా వయసు అయిపోతుంది నేను నాకు ఏదో వచ్చేస్తుందని ఈ కాలభ్రమణంలో బతికి భయపడుతున్నారు అది కాదు కాలానికి దేనికి కాలం లేదు కాలమే లేదు టైమే లేదు ఏమీ లేదు ఈ విషయంలో అంత ఉన్నదంతా ఉనికినే సో దాంట్లో పిచ్చిగా పోటీ పడుతూ ఒకరినొకరు పోటీ పడుతూ వాడు ఎక్కువ సంపాదించిన నేను ఎక్కువ సంపాదించిన వాడు కారు అంటే నేను నాలుగు కారు అనాలా వాడు మూడు దశలు అయితే నేను ఐదు అంతస్తులు వేయాలా సో ఇట్లాంటివి పిచ్చి పిచ్చిగా పోటీ పడుతూ పరుగులు పెడుతున్న బలీయమైన సాంఘిక చైతన్య ప్రజ్ఞా ప్ర ప్రభావ పనిచివేతతో ఈ విధంగా పరిగె పరుగులు పెడుతున్న మీ యొక్క సాంఘికమైన సోషల్ మీ మీ యొక్క ఫ్రెండ్ సర్కిల్ బంధువులు వీళ్ళందరితో పోటీ పెడుతూ ఇక్కడిక్కడే మీరు మనశ్శాంతి లేకుండా వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పిన న్యాయాలతోనే దాంతోనే ప్రభావంతో అణచివేత గురైనారు మీ యొక్క సోల్ను అణచివేసి దానికి 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 అనుభవాల కోసం వచ్చిన దాన్ని నాశనం చేసిస్తూ మిమ్మల్ని మీరు మీ పరిమితం చేసుకుంటారు మీ మీ యొక్క ఉనికిని పరిమితం చేసుకుంటారు నాకు ఇంతే చాలు ఒక ఇల్లు ఒక కారు ఒక కొడుకు ఒక కూతురు చాలు అంటే ఎక్కువ వద్దు లేదు నేను ఇంతే ఆ కొడుకు ఒక ఉద్యోగం కూతురు ఒక ఉద్యోగం చాలు ఇంతే ఈ విధంగా పరిమితంగా చేసుకుంటారు మీ జీవితం అది కాదు జీవితం అంటే ఇవన్నీ అనుభవిస్తూ కూడా ఎంతో అద్భుతంగా పొందాల్సిన జీవితం ఒకటి ఉంది సో అది పొందండి అర్ధరాత్రి అర్ధరాత్రి ఆకాశాన్ని వెన్నెలతో నింపుతున్న జాబిల్లి వెనుగులు ప్రశాంతి ప్రశాంతి సూర్యోదయ ప్రకాశంతో మరుగు పడేదాకా ఏకాంత వాసాన్ని అనుభవించేంత వరకు నిజమైన జీవితం అంటే ఏమిటో ఎవరికి తెలియదు మీకు సో ఒక అర్ధరాత్రి కూర్చొని ఆకాశంలో వెన్నెలతో వెన్నెలతో నింపుతున్న వెలుగులు అంటే ఈ యొక్క చంద్రుని యొక్క కిరణ చంద్రుని యొక్క చల్లని కిరణాలు చంద్రుని కాంతి అనుకోండి చంద్రుని కాంతి రాత్రి కూర్చొని చంద్రుడు వచ్చినప్పుడు కూర్చోండి అది అదృశ్య వయ్యేంత వరకు ప్రశాంతి సూర్యోదయ ప్రకాశంతో మరుగున పడేదాకా అంటే తెల్లతల వారేదా వరకు కూర్చొని ఏకాంత వాసాన్ని అనుభవించి చూడండి ఒక రోజు చూసేంత వరకు నిజమైన జీవితం అంటే మీకు బోధపడుతుంది ఆలోచించి కూర్చొని చూడండి ఈ ఈ విశాలమైన ఉరుకుల పరుగుల నుంచి ఒక్కసారి కూర్చొని చూడండి ఆ చల్లని వెన్నెల్లో ఆ పౌర్ణమి వెన్నెల్లో నిషిధి రాత్రిలో బయట ఒకసారి కూర్చొని చూడండి ఎవరు లేని ఏకాంతంలో కూర్చొని చూడండి కూర్చొని చూస్తే మీకు నిజమైన జీవితం అంత రాత్రి అంతా ఆలోచించి చూడండి మీకు తెలుస్తుంది నిజమైన జీవితం అంటే ఏమిటో ఎవరికి తెలియదు మీకు మీరు ప్రాప్తించిన జ్ఞాన సర్వస్వంతో మీరు ఏర్పడిన స్వప్నాల పరిజ్ఞానంతో అంతర్దర్శనాన్ని మీరు చేసుకుంటే మాస్టర్స్ మీరు అవుతారు ముక్తులు సో మీరు ఒక నైట్ అంతా కూర్చొని చూసి ఆలోచించండి 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 అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది మీ శుభోదయం మీకు కలుగుతుంది సో అప్పుడు మీకు ముక్తి కలు ముక్తి అంటే అనేది తెలుస్తుంది మీ అవసరాలు అక్కడితో మారిపోతాయి కనుక మీ మీకు చిన్న చిన్న ఈ తుచ్చమైన ఆలోచనలో ఈ చిన్న చిన్న కోరికలు అవన్నీ తీర్పి ఎంతో అద్భుతమైన మీకు జ్ఞానం కలుగుతుంది సో మీ ఈ నిర్జనారణ్యం చైతన్యం మిమ్మల్ని స్వీకరిస్తుంది ఈ నిర్జనారణ్యం చైతన్యం అంటే ఈ మహా చైతన్యం ఈ మహా చైతన్యం అరణ్యం అంతటి ఈ నిర్జనమైన ప్రదేశం అంటే ఆ నిర్జనారణ్యం అంటే ఈ అరణ్యం అంతా చైతన్యం అంటే ఒక మహా చైతన్యం మిమ్మల్ని స్వీకరిస్తుంది మాస్టర్స్ ఆ చైతన్యం మిమ్మల్ని స్వ
అయినా వినడానికి మీరు ఇష్టపడితే ఆ మౌనం మీతో మాట్లాడుతుంది ఆ మౌనం కూడా మీతో మాట్లాడుతుంది అయితే మీరు మీరు చేయాల్సిందంతా మీరు యాక్సెప్టెన్స్ ఇవ్వాలి మీరు అనుమతి ఇవ్వాలి వినడానికి ఇష్టపడాలి ఇష్టపడితే ఆ మౌనమే మీతో మాట్లాడుతుంది ఏదో చెప్తుంది ఆ మౌన ఖండంలోకి ప్రవేశించి ఆ నిశ్శబ్దాన్ని అనుభవించండి ఒక ప్రశాంతమైన రాత్రి అంతా కూర్చొని ఆ మౌనంలోకి అనుభవించండి ఏమని అనుభవించాలి మౌన ఖండంలోని అన్ని ప్రదేశాలకు చేరుకోండి మొత్తము ఆ ధ్యాన స్థితిలో కూర్చొని ఈ విశ్వం అంతా ప్రయాణించండి సో వాటిల్లో ఓ అంతర్భంగా తయారవ్వండి దాంట్లో ఆ మౌనంలో మౌనం అయిపోండి చీకటిలో చీకటిగా అండి శూన్యంలో శూన్యంగా తయారైపోండి అంటే మొత్తం ప్రాపంచికాలన్నీ మొత్తం మర్చిపోండి ఆ రోజు మర్చిపోయి తయారవ్వండి మీ చీని చీరాంబరాలను మీ మణి మాణిక్యాలను అందులోకి చేరనివ్వకండి మీ యొక్క చిలుకు శారీలను పట్టు శారీలను ఈ బంగారాభరణాలను ఇటువంటి ఆ కోరికలన్నీ ఆ టయానికి అక్కడికి రానియకండి చీని చీరాంబరాలను మణి మాణిక్యాలను అంటే అవి సో మీ అక్కడికి దారి దారిగా మీ పాదరక్షణలు కూడా దూరంగా వదిలేయండి మీ యొక్క అందమైన చెప్పులు మీ యొక్క ఈ ఫ్యాషన్ అవన్నీ తీసి పక్కన పడేయండి మీకు అవసరం లేదు అవన్నీ అవన్నీ మీ పాదరక్షణలు దూరంగా వదిలేయండి చెప్పులు కూడా పక్కన పడేయండి పడేసి మీ దూరంగా పడే నాగరికత మోజుల్ని పరితేజి మీ అతి సామాన్యతతో స్థితులై మీరు సృష్టించుకున్న స్వర్గంలో దివ్యానుభావాన్ని పొందండి సో ఈ నాగరికత మోజులన్నీ పక్కన పడేసి మీరు దివ్యానుభూతిని పొందితే మీరే పరమోత్తులను తెలుసుకుంటారు దయచేసి ఆ దివ్యానుభవాన్ని పొందండి అని మిమ్మల్ని నేను ప్రాధాయపడుతున్నాను నేను మిమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమతో చెప్పడానికి వచ్చి లాస్ట్ మిమ్మల్ని ప్రాధాయపడుతున్నాను ఆ దివ్యానుభూతిని మీరు పొందండి అని మిమ్మల్ని ప్రాధాయపడుతున్నాను ఆ నిశ్శబ్ద చైతన్యావరణ సర్వస్వ శాశ్వతంలో ఓ అంతర్భాగంగా తయారైనంత వరకు మీరు నిజంగా నిండుగా జీవించని వారే స్వీయ దివ్యత్వాన్ని పూర్తిగా గ్రహించని వారే అవుతారు అలా కాకుండా ఇలాగే జీవిస్తూ ఉంటే మీరు ఎప్పటికీ ఆ దివ్యత్వాన్ని చేరుకోలేరు ఒక్కసారి మీరు ఆ దివ్యత చేరుకుంటే మీరు మామూలుగా మితమైన కోరికలన్నీ ఇవన్నీ మామూలు అయిపోతాయి వాటి మీద కోరిక ఉండదు అయినా మీకు వస్తూనే ఉంటాయి మీ వాటి మీద కార్ మీద ఇష్టం ఉండదు మీ కార్లు వచ్చేస్తుంటాయి బంగారు మీద ఇష్టం ఉండదు అయినా ఇంటిని ఒంటి నిండా బంగారు వచ్చేస్తుంది బంగారు మీద ఇష్టం ఉండదు అయినా బంగారు బంగారు వస్తూనే ఉంటాయి ఎందుకంటే మీకు ఇష్టం లేని అన్నీ వచ్చేస్తాయి సో మీ దైవత్వం పరమాత్మను తీసుకున్న తర్వాత మీకు అవి వద్దనే వచ్చేస్తాయి దాన్ని ఉన్నన్నాళ్ళు అనుభవించేసి మీరు అమర్తం తీసుకోవచ్చు కావాలంటే సో నా ఉనికి సర్వస్వంలోంచి నా అంతరంలోంచి జ్వలిస్తూ ఉన్న దైవంలోంచి నా అంతరాజ్ఞ అయిన తండ్రిలోంచి మీరు ఎంత విలువినవారో ఎంత మహోన్నతంగా మీరు ప్రేమించబడుతున్నారో జీవితానికి మీ వ్యక్తిత్వ ఆవశ్యకత ఎంత అధికంగా ఉందో మీరు గ్రహించగలిగలగలగాలని నేను కోరుకుంటున్నాను నా ఉనికి సర్వస్వంలోంచి ఎందుకు నేను వచ్చాను ఇక్కడికి నా ఉనికి సర్వస్వంలోంచి నా అంతరంలో జ్వలిస్తున్న ఉన్నత దైవంలోంచి నా అంతర అంతరాజ్ఞ అయిన నా తండ్రిలోంచి ఎంత మీరు విలువైన వారో ఎంత మౌనతంగా మీరు ప్రేమించబడుతున్నారో జీవితానికి మీ వ్యక్తిత్వ ఆవశ్యకత ఎంత అధికంగా ఉందో మీరు గ్రహించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అందుకే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను మీరంటే అవ్యాజమైన ప్రేమతో మీరంటే అద్భుతమైన సోదరభావంతో మీ నా ఉనికి తండ్రితో నా నా ఆత్మ చెప్తుంది వాళ్ళకు వెళ్ళి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించు అని చెప్పి అంతే తప్ప నాకు అక్కడ ఉన్నత లోకంలో పని లేక కాదు మీ కోసం వచ్చాను మీ అందరినీ ఆ చీకట్లని తొలగించి మీకు శుభోదయాన్ని కలిగించడానికి ఓ శుభోదయాన్ని మీకు రేపే కావాలని చెప్పడానికి నేను వచ్చాను సో గ్రహించగలిగని కోరుకుంటున్నా మిమ్మల్ని అందరి మీరు సజీవులై ఉన్నందుకు సంతరిస్తున్న వారు విగత జీవులయ్యారని వ్యాపర పడేవారు మీకు ఎవరు లేరని అనిపించినప్పుడు నేను ఉన్నాను అని గ్రహించండి మీకు నా అనే వాళ్ళు ఎవరు లేనప్పుడు ఎవరు సమాజం మిమ్మల్ని పట్టించుకున్నప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా పట్టించుకున్నప్పుడు మీరు ఒంటరిగా బాధపడుతున్నప్పుడు ఒక్కసారి తలుచుకోండి రాంతా అని నేను మీకు ప్రత్యక్షమవుతాను మీకు మీకు జ్ఞానోదయం ఇస్తాను మీకు నేను తోడుగా ఉంటాను మీ జీవిత కాలం అంతా మీకు తోడుగా ఉంటాను నేను ఉన్నానని గ్రహించండి మీరు మీ ఉనికి వీళ్ళు ఒక క్షీణిస్తూ ఉన్నట్లు మీ నడత గది తప్పుదంట్లు అనిపిస్తే మీ ఉనికి క్షీణిస్తున్నట్లంటే మీ హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు మీ ఉనికి పోతుందేమో ఇంకా నా జీవితం అయిపోతుందేమో అనుకుని మీ భయపడినప్పుడు తర్వాత మీ నడత గతి అంటే మీరు మీ మీరు మీరు నడిచే బాట అంటే మీ రూటు మీ పాతు కా కానరాని చీకట్లో ఎట్ల పోవాలని అర్థం తెలియదు గతి గత్యంతరం నేను అగ అగమ గోచరంలో ఉన్నప్పుడు రాంతాన్ని తలుచుకోండి నేను మీ ఉనికి మీ పక్కనే ఉంటాను మీ అటువంటి అనిపిస్తున్న పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఓ తోడు ఉంటే బాగుంటుందని మీకు ఎప్పుడైనా అనిపిస్తే ఈ ఎవరు లేరు నాకు నాకు ఒక తోడు కావాలని మీకు అనిపిస్తే అప్పుడు నన్ను తలుచుకోండి తక్షణం మీకు తోడుగా నేను ఉంటాను ఇప్పుడే కాదు మీ ఉనికి ఉన్నంత వరకు ఈ తలం మీద ఇదే నా సందేశం ఇది చెప్పడానికే ఈ రోజు చివరి రోజు చెప్తున్నాను ఈ తలం మీద మీ అమూల్యమైన ఆత్మ ప్రేమలు మీ అమూల్యమైన ఆత్మలు ప్రేమ ఆశ ఆనందాలను తన గర్భంలో నింపు నింపుకొని ప్రజ్ఞా పుష్పాలుగా కరుణ కుసుమాలుగా ఆనంద విరులుగా వెచ్చిస్తూ గోచర అగోచర జీవిత సర్వస్వాన్ని ప్రీతితో అక్కున చేర్చుకుంటున్న మీ జీవిత కాలాలన్నిటిలో సర్వ వేలలో మీకు తోడుగా నేను ఉంటాను ఇంకా నేను శపథం చేస్తున్నాను ఏమని ఈ తలం మీద మీ అమూల్యమైన ఆత్మలు ఈ భూమి మీద మీ
నేను చెప్పడానికి మీకు వచ్చాను సర్వ వేదంలో నేను ఉంటాను సర్వ తలాల్లో నేను ఉంటాను మీరు ఎక్కడ ఉందని నేను ఉంటాను మీకు తోడుగా దిశానిర్దేశం ఒక తోడు కావాలని కోరుకుంటే నేను మీకు మీ పక్కనే ఉంటాను ఇప్పటికీ సో ఎలా మీ యొక్క జ్ఞాన పుష్పాలు వికసించేంత వరకు మీ యొక్క జ్ఞానం నడుచుకునేంత వరకు మీకు తోడుగా ఉంటాను మీరు మౌనంలో కూర్చొని ధ్యానంలో కూర్చొని ధ్యానించండి మీకు తోడుగా నేను ఉంటాను రామ్త అనే పేరుని ఎప్పుడు వినకుండానే ఉంటే బాగుంటుంది మన ప్రతి క్షణాన్ని కూడా ఎన్నో అదరవచ్చు మీకు ఈ ప్రయత్నంలో మీరు కొన్ని సాధించలేకపోతే అనవసరంగా ఈ రామ్తా వచ్చి మమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేసినాడు ఎంజాయ్ చేస్తూ పిజ్జాలు బర్గర్లు తింటూ ఎంజాయ్ చేసే మా జీవితంలో అనవసరంగా వచ్చి మమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేసినాడు ఈ మాంసాహారాలు తింటూ చికెన్ మటన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆగి తింటూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఈ జీవితంలో అనవసరంగా రామ్తా వచ్చినాడు రామ్తా వచ్చి డిస్టర్బ్ చేసినాడు మాకు ఎప్పుడు ఎలాంటి కలుగుతుంది మాకు ఎప్పుడు ఈ ఆ ఉజ్వలమైన ఆ కాంతి కనిపిస్తుంది మేము ఎప్పుడు పరమాత్మ స్వరూపంలో అవుతాము అని మాకు మీకు సజ్జన పరిచయం అవసరం సతమతం అవుతున్న సమయంలో అని అనే సమయం కూడా మీకు ఆశిస్తుంది అనిపించే క్షణాలు కూడా ఎన్నో ఎదురవుతాయి మీకు కానీ దివ్యత్వం దర్శింపబడే క్షణాలు మహాప్రజ్ఞ గ్రహింపబడే క్షణాలు ఆత్మజ్ఞానం సిద్ధం సిద్ధమవుతున్న క్షణాలు అంతకన్నా మహత్రంగానే మహోన్నతంగానే మహో మహోదృష్టంగానే అనుభూతం అవుతాయి అప్పుడు తెలుస్తుంది రామ్తా అంటే సో దాని తర్వాత మీకు ఏం కలుగుతుంది తెలుసా ఈ స్థితి అయిపోయిన తర్వాత మీకు దివ్యత్వం అని దర్శింపబడే క్షణాలు తెలిసిపోతాయి ఆ దైవం ఆ దివ్యత్వం ఆ దవ్య కాంతి మీకు కనిపిస్తుంది సో ఆ క్షణాలు మీకు వచ్చేస్తాయి మీ జీవితంలోకి అది తొందరలో ఉంది మహాప్రజ్ఞ గ్రహించబడే క్షణాలు ఎంతో జ్ఞానాన్ని అంతా గ్రహించబడే క్షణాలు కూడా మీ జీవితంలో ఉన్నాయి ఆత్మజ్ఞానం సిద్ధం అవుతున్న క్షణాలు మీ యొక్క ఆత్మ యొక్క ఆత్మ జ్ఞానంతో పొంగి పొరలే క్షణాలు కూడా మీకు దగ్గరలో ఉన్నాయి అంతకన్నా మహత్వరంగానే మహోన్నతంగా ఉంటుంది ఆ స్థితి సో మీరు బాధపడిన క్షణాలు ఉంటాయి దాని తర్వాత నన్ను నన్ను తలుచుకుని ఆనందపడే క్షణాలు ఉంటాయి సో అప్పుడు ఎంతో మహోత్కృష్టంగా ఉంటాయి ఆ క్షణాలు అనుభూతి మీ అనుభూతి పొందనికి ఆ ఏ కవి కూడా కళాన్ని కూడా అందని అందని పదాలు మీకు రావు ఆ అనుభూతి క్షణాన్ని వర్ణించడానికి ఇంతవరకు మీకు అర్థమయ్యే అన్ని రీతుల్లో మహాజ్ఞాన్ని గ్రాహ్య సాధ్యమైన మహోత్కృష్ట సత్యాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఎన్నోసార్లు బోధించాను ఇప్పటి వరకు ఈ రోజు వరకు యాభై రెండు రోజులుగా మీకు ఇంతవరకు మీకు అర్థమయ్యే భాషలో మీకు ఏ లాంగ్వేజ్ లో అర్థమైతే ఆ లాంగ్వేజ్ లో మీ అసెంట్ లో మీ రాజన్ లో మీకు తెలిసిన పక్క నాటు నాటు భాషలో మీకు అర్థమయ్యేట్గా చెప్పాను మీ 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 నేనే కాదు ఎన్నో భాషల్లో చెప్పాను ఎంతో మంది ఎంతో మంది కాన్షియస్ ని పంపించి హిందీలో ఇంగ్లీష్ లో అన్ని అన్ని భాషల్లో అన్ని చోట్ల చెప్పాను మీ అర్థమయ్యే భాషలో ఎందుకంటే మీకు మీ భాషలో మీకు అర్థం కావాలని సో మీకు అర్థమయ్యే భాషలోని మీ యాసెంట్ లోని మీ రీజన్ లోని మీ మనసుల రూపంలోనే వచ్చి ఆ కాన్సెన్ పంపించి మీకు అర్థమయ్యే మహాజ్ఞానాన్ని గ్రాహ సాధ్యమైన అంటే గ్రహించడానికి సాధ్యమైన జ్ఞానంలోనే ఎక్కువ అర్థం కాకుండా కాదు మా రామ్తా జ్ఞానం అంటే పిచ్చి పిచ్చి అర్థం కాదు అనుకుంటే జ్ఞానంలో నుంచి తీసుకొచ్చి మీకు బాగా అర్థమయ్యే జ్ఞానంలో గ్రాహ సాధ్యమైన అంటే గ్రహించడానికి వీలుగా చాలా మనం వాడుకునే భాషల్లో మీకు అర్థమయ్యే భాషలో మనం మాట్లాడుకునే భాషలో పక్క నాటుగా మీకు మహాత్కృష్టమైన సత్యాన్ని మళ్ళీ 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 ఎన్నో సార్లు బోధించాను యాభై రెండు రోజులుగా మీరే దేవుళ్ళు అని సత్య అది మీరే దేవుళ్ళు అని అది సత్యమే అన్న ఎరుక మీలో కూడా కనబడుతూ బలబడుతూ ఉండి ఉండవచ్చు ఇప్పటికే మీరే దేవుళ్ళని ఆల్రెడీ గ్రహించే ఉంటారు ఇప్పటికే ఆ సత్య మీలో ఆ సత్యం ఆ సత్య ప్రజ్ఞ మీలో ప్రే మాస్టర్స్ కత్తి ఆ సత్య ప్రజ్ఞ మీలో కలిగేంత వరకు కలిగింది అనుకుంటున్నాను మీరు దేవుళ్ళని గ్రహించినారని అనుకుంటున్నాను ఇప్పటికి నే మేము మానవుడు తుచ్చమైన మానవుని కాదు బలహీనమైన మానవుని కాదు మా శక్తి ఏమీ లేదని కాదు మేమే పరమాత్మని మీరు ఆల్రెడీ మీకు పరివర్తన స్టార్ట్ అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను మాస్టర్ క్షణ క్షణ నిత్య కాల నిత్య జీవన వికాసంతో మాత్రమే మీలో సుస్థిరంగా సంభవం అవుతున్న అయినా సత్సంభవ దివ్య 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 క్రమాన్ని కూడా మీరే తెలుసుకోవాలనేది నా వాంఛత సో మీలో రోజు రోజుకు ఇంకా ప్రజ్ఞ పెరుగుతూ ఉంది వికాసం పొందుతుంది రోజు రోజుకు మీరు బాగా ఇంకా తెలుసుకోవాలనేది నా ఆకాంక్ష ఇదే నా సందేశం ఈ రోజు ఓ శుభోదయాన ఒక శుభోదయాన ఏం జరుగుతుందో అది రేపే రేపే రేపొద్దునే రేపు వచ్చిన శుభోదయానే తొలి సంధ్యకు పూర్వక్షణాల్లో అంటే సూర్యుడు ఉదయించే తొలి సంధ్యకు ముందు కొంచెం చీకటిగా ఉండే క్షణంలో మీరు పొద్దునే లేస్తారు పక్క మీద నుంచి మీ పక్క మీ పక్క మీద మీరు పవలించి ఉన్న ఏకాంతంలో నిశ్శబ్దం కూడా వినబడిగి వినబడిగే వినబడగలిగేటంతటి మహానిశ్శబ్దంలో అంటే రేపు పొద్దున్నే అర్లీ మార్నింగ్ లేస్తూనే చీకట్లు ఇంకా ఉండగానే ఇంకా తొలి సంధ్య తొలి సంధ్య ఇంకా ఆ సూర్యోదయం మొదలవుతుండ ఉండగానే మీరు మీ పక్క మీద నుంచి మీ బిడ్డ మీద నుంచి లేస్తారు లేచిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చూడండి ఆ నిశ్శబ్దం మీరు లేచి మీ ఓ స్వప్నం కానీ స్వప్నం నుంచి మీరు పేర్కొంటారు అది కల కాదు ఏం కాదు మీరు లేస
మంచు బిందువులు వెళ్తున్న కిటికీ అద్దాల నుంచి తొలిసేంద దివ్య ప్రకాశాన్ని తప్పకుండా ప్రకటించి తీరుతాను అని ప్రమాణం చేస్తున్న కారునలుపు జాము ఆకాశం మీకు దర్శనమిస్తుంది అప్పుడు తెల తెల వారుతున్న ఆ చీకటి కారుమబ్బులు అవి మీకు దర్శనమిస్తాయి నేను వాగ్దానం ఇస్తున్నాను నువ్వు అక్కడే నిలబడుకుని చూడు నీకు నీకు తొలిసేందని చూపిస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్న ఆ చీకట్లు ఆ కంబర్లు మీకు వాగ్దానం చేస్తూ మీకు కనిపిస్తాయి సో కారుమబ్బులు మీకు దర్శనమిస్తాయి శాశ్వతం నేపథ్యంలో మిలమిల తాము వేస్తున్న తారాహారాలను గమనిస్తున్న మీకు అప్పటిదాకా గగన స్వర్గం గగన స్వర్గ పదంలో పయనించి దివంగత మీదకు సూర్యోదయ బ్రహ్మ కోసం నిష నిశ్శబ్దంలో నిరీక్షిస్తూ నిలబాలుడు దర్శనమిస్తాడు అంతవరకు రాత్రి అంతా వెన్నెలను వెన్నెలు ఆరబోసి తన వెన్నెలను అంతా విరబోసి భూమి మీద అంతా మీకు పంచిన ఆ నిలబాలుడు ఆ చంద్రుడు మీకు దర్శనమిస్తాడు ఇంకా నేను నా నాకు టై అయిపోయింది నా డ్యూటీ అయిపోయింది ఇంకా సూర్యుడు వస్తాడు చూడడు అని మీకు దర్శనమిస్తాడు అంటే అంత వరకు తలతల మెరుస్తున్న ఆ అవి కూడా ఆ నక్షత్రాలు కూడా ఇంకా శ్లోగా 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 వెలబలపడం మీరు గమనిస్తారు మాటలకు అందరి అనుభూతితో పులకరి పులకిత పులకి పులకితలు అవుతూ ఏకాంతంలో అక్కడే కూర్చొని ఆ నిశ్శబ్దం నుంచి మెరుకోబోతున్న జీవితాన్ని తదేకంగా మీరు గమనిస్తుంటారు మీరు అప్పుడే కళ్ళు తెరిచి అలా అలా చూస్తూ ఉంటారు ఆ అవకాశాన్ని ఆ ప్రకృతిని ఉదయ ఆ ఉదయ కిరణాలను చూడాలని తాతాలు ఆడుతూ ఉంటుంది పులకరించిపోతూ ఉంటుంది ఆ సూర్యోదయానికి ఉంటుంది అంతలోనే ముందుగా మేల్కొనే ఓ పక్షి ఓ నవ్యోదయానికి నివాళులు అర్పించడానికి సమాయత్తమవుతూ చేస్తున్న ఆకుల సవ్వడి అప్పుడు మీరు పిలుస్తుంది ఈ లోపల పక్కనే ఒక కోకిల అలా అలా చప్పుడు చేస్తున్న ఆకుల సవ్వడి కూడా మీకు వినిపిస్తుంది మీ మీకు మృదు మధుర స్వరంతో ఆ విహంగం వినిపిస్తున్న ఆశ ఆనంద గణనను తన్మయత్వంతో ఆలకిస్తూ తూర్పు దిశకు దిగువైపు దృష్టిని సారిస్తారు మీరు సో ఆ ఆశతో అది ఆ ఆనందంతో గణం గణంతో అది మేల్కొని ఉన్న ఆ అమృత గణాన్ని వింటూ మీరు తూర్పు దిశకు అట్లా దిగువంత వైపు దృష్టిని సారిస్తారు మీరు అంటే తూర్పు తూర్పు సైడ్ చూస్తారు సూర్యుడి కోసం మహా నిశ్శబ్దంలో మహాప్రశాంతంగా మహాబలీయంగా మహోన్నతంగా జీవితాన్ని కాపలాకొస్తున్న ధూమబండపు మహాపర్వత పంక్తులు పసి వెలుగు నేపథ్యం దర్శనమిస్తాయి సో మీ అందరికి నేను ఉన్నాను మేమున్నాము మిమ్మల్ని కాపాడడానికి అంటున్న ఆ పర్వతాలు ఆ మంచు పర్వతాలు ఆ మేఘావామృతమైన పర్వతాలు ఆ పొగ మంచుతో కూడుకున్న పర్వతాలు మీకు దర్శనమిస్తాయి అంటే సూర్యకిరణాలు కొంచెం కొంచెం పడినప్పుడు అవి దర్శనమిస్తాయి మేమున్నాం మీకు కాపల మీ చుట్టూ ఒక 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 ఆరలా మీ కాపల కాస్తూ ఉంటాము అన్నట్లు దర్శనమిస్తాయి మీకు అప్పుడు ఆ మహా నిశ్శబ్దంలో మహా నిశ్శబ్దంలో దిగంతం మీదకి పై నుంచి వచ్చిన జలధర మేఘాలు బంగారు రంగుల అంచుల్లో మెరుస్తూ సూర్యోదయపు రాకను ముందుగా సూచిస్తూ ఉంటాయి ఆ మహా నిశ్శబ్దంలో దిగ అంటే ఆ నిశ్శబ్దంలో మీకు ఏం కనిపిస్తుంది దిగంతం మీదకి వచ్చిన జలధర మేఘాలు బంగారు రంగుల కంచుతో అప్పటి వరకు వాటర్తో కొడుకున్న ఆ మేఘాలు మీకు ఎలా కనిపిస్తాయంటే సో ఈ మొత్తం వాటర్తో నిండిన ఆ కారు మేఘాలు మీకు ఒక ఆ వాటర్ గోల్డెన్ బార్డర్తో కనిపిస్తాయి ఎందుకంటే అప్పుడే సూర్యకిరణాలు దాని మీద పడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ గోల్డెన్ కార్డ్తో మీకు దర్శనమిస్తూ ఉంటాయి ఆ ఉనికి సహజత్వపు మహా వైభవంలో ఐక్యత సాధించి ఉంటూ సంభవించబోతున్న మహా ప్రదర్శన కోసం అతి త్వరితంగానే ప్రదర్శన కాబోయే తొలి సంధ్య మహాప్రవేశం కోసం నిరతితో నిరీక్షిస్తున్న అప్పటి మీకు మీ గుండె చప్పులు తప్ప విని మరేమీ వినిపించవు సో ఈ ఉనికి సహజత్వంలో మీరు ప్రశాంతంగా చూస్తున్న సమయంలో మీ గుండె చప్పుడే మీకు వినిపిస్తుంది ఇంకా ఏమీ వినిపించదు ఏమీ గుర్తురావు ఏ టెన్షన్లు గుర్తురావు ఏ ఆలోచన గుర్తావు ఒక ప్రశాంతమైన మీ యొక్క గుండె లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ అనే మీ గుండె చెప్పడం తప్ప ఇంకేమీ వినిపించవు మీకు క్షణ క్షణ ప్రవర్ధమానం అవుతున్న తొలి సంధ్య ప్రవకాశంలో తారాలు నెమ్మదిగా కాంతి విహీ విహీనాలై అదృశ్యమైతూ చంద్రుని మనోహర సౌందర్యం విపారుతున్న సంధ్యా ప్రభావం ముందుకు ముందు క్రమేపీ వెలువడబోతుంది సో ఈ సంధ్య యొక్క ప్రభావం ముందు సో ఈ ఈ సంధ్య సంధ్యా ప్రభావం ముందు అంటే సూర్యకిరణాల ముందర ఆ రాత్రి అంతా వెనల పరిచిన ఆ సూర్యుడు ఆ ఆ చంద్రుడు ఆ తారాలు వెలవెలబోతాయి దీని ముందర సో ఈ కిరణాలు మొదలవుతాయి సూర్యకిరణాలు ఆ ప్రభాత సౌందర్య పారవశ్యంలో మీరు మునిగినప్పుడు ఈ ప్రజ్ఞ మీకు ప్రార్థిస్తుంది అటువంటి సమయంలో ఈ ప్రజ్ఞ మీలో కూడా ప్రవహిస్తుంది అక్కడ సూర్యోదయం అక్కడ మీలో సూర్యోదయం ఇక్కడ అక్కడ అక్కడ వెలుగు అక్కడ మీలో కూడా వెలుగు ఇక్కడ అక్కడ దేదీపమైన వెలుగు ఎక్కడ వచ్చి పెరిగే కొద్దీ మీలో ఆత్మచైతన్యం కూడా వెలుగుతూ ఉంటుంది రెండు మీ అది శుభోదయం ప్రపంచానికి మీ ఆత్మ కూడా అదే శుభోదయం కాబోతుంది ఆ ఈ శుభోదయ శాశ్వతం మీరు లోపిస్తే నా భయాలన్నీ నా చింతలన్నీ నా స్వప్నాలన్నీ నా భ్రమలన్నీ ఉనికి లేనివి అని ఆ క్షణంలో మీకు అనిపిస్తుంది సో ఈ ఇట్లాంటి శాశ్వతమే నాకు కలిగితే ఇంకా నాకు ఈ భయాలు ఉండవు ఈ భయం ఉండదు బాధ ఉండదు ఈ ఆలోచన ఉండవు ఎంతో ఉనికితో శాశ్వతంగా ఉండే అటువంటి ఫీలింగ్ మీకు కల్పిస్తుంది అప్పుడు అనిపిస్తుంది మీకు ఆ క్షణంలోనే మీకు అనిపిస్తుంది కానీ మీ కానీ అనిపిస్తుంది పర్వత శరీరాల బంగారు అంచుల వెనుక నుంచి మీకు మండుతూ వస్తున్న దినమని ప్రారంభం దినమని
ప్రాగ్ దిశలో ప్రభ ప్రభాకర బింబంపైకి వస్తున్న తరుణంలో చిత్రవర్ణాల రంగుల మై చిత్రవర్ణాల రంగుల మైపుతుంది గగనతనం అంతా పక్షుల మోతలు పరుగులు ఎక్కువ అవుతాయి ఆశను శ్వాసిస్తూ ప్రపంచం అంతా మేల్కొంటుంది సో ఈ లోయలన్నిటిలోకి కాంతి పొంజాలంటే ఆ సూర్యకిరణాలు లోయలను అంతా నింపేస్తున్నాయి తన వెలుగుతో అలాగే ఆ లోయలను ఎలా తల వెలుగుతో నింపిస్తున్నాయో మీలో దివ్యత్వము మొత్తం మీ అను అనువు కనకనము మొత్తం వెలుగుతో మీ లోయల్లో అంటే మీ యొక్క నర నరాల్లో మీ యొక్క కాంతితో ఆ వెలుగు మీతో మీ మొత్తము శరీరం అంతా మీ డెబ్బై రెండు లక్షల నాడుల్లో అన్నిట్లోనూ ఆ ఈ ప్రకృతిలో ఎలా దేది విమానంగా వస్తుందో అలాగే మీ బాడీలో కూడా అప్పుడే ఆ క్షణమే మీ సుబోధం కలుగుతుంది సో ఎట్లా అంటే ఈ ప అప్పుడే పక్షులన్నీ మోసి లేచి పరుగులు పెడుతూ ఆశతో ఈ జీవితం మీద ఆశతో పరిగెడుతున్న ప్రపంచం కూడా మీకు అప్పుడే కనిపిస్తుంది సో కాలాన్నంతా కాల కాల గమనాన్ని అంతా పరిపూర్ణంగా పరికించిన ఆ రమణీయ ప్రభాత నేత్ర పర్వాన్ని కనులాగా దర్శిస్తున్నప్పుడు సో ఇదంతా మీరు చూస్తున్న మీ కళ్ళకు అదంతా మీరు గమనిస్తున్న ఆ టైంలో మీకు ఏం కనిపిస్తుంది అంటే ఆ అద్భుత దర్శనం పారవస్యం మీ ఉనికి సర్వస్వంలో సిద్ధమై ఉన్నప్పుడు ఆ సూర్యుని జీవితం నిజంగా మీదేనన్న ఎరుగులకి ఎదుగుతారు మీరు సో ఇలాంటి స్థితిలో మీకు ఏం కనిపిస్తుంది ఆ సూర్యుని జీవితం కూడా నా జీవితం కూడా రెండు ఒకటే అది నేను వేరు కాదనే స్థితి అనే సత్యం మీకు బోధపడుతుంది అప్పుడు సో ఆ స్థితికి మీరు ఎదుగుతారు మీ ఉనికి సర్వస్వంలో సిద్ధమై ఉన్నప్పుడు ఆ సూర్యుని జీవితం నిజంగా మీదేన నేరుగులకి ఎదుగుతారు మీరు సూదర దిగంతంలో మహో మహోన్నతంగా సిద్ధమై మీ జీ సిద్ధమై జీవిత సర్వస్వాన్ని పరీక్ష పరిరక్షిస్తున్న మహాపర్వతాలు మీరే అన్న ప్రజ్ఞలోకి ప్రవేశిస్తారు మీరు సో మిమ్మల్ని కాపలా కాస్తూ మీకు మీ మేము ఉన్నాము మీకు మీ మీ యొక్క ఏ ఈ ప్రకృతి వైపరీతాలన్నీ కాపాడడానికి మేము ఉన్నామన్న పర్వతాలు కూడా పర్వతాలు కూడా మనకు కనిపించిన విధంగా అవి కూడా మనము ఒకటే అన్న స్థితి మీకు కలుగుతుంది అప్పుడు మీకు ప్రభాత సమయంలో రమణీయ వర్ణాలని మీరే అన్న సత్యంలోకి ఉదయింపబడతారు ఈ ఈ ప్రభాత సమయంలో అంటే ఈ సూర్యకిరణాలు వచ్చే సమయంలో ఈ సూర్యకాంతిలో ఉదయించే సూర్యతంలో అన్ని కనిపించి ఈ రంగుల వర్ణాలన్నీ మనమేనని మీకు అర్థం అవుతుంది అప్పుడు ఉద్ధరింపబడతారు చెట్ల ఆకుల గలగల సవ్వళ్ళు అన్ని మీరే అన్న ప్రజ్ఞానంలోకి ప్రవేశిస్తారు ఆకుల ఆకుల్లో వచ్చిన సౌండ్ లో కూడా మనమేనని ఆ పక్షుల్లో మనమేనని ఆ నీటిలో మనమని ఆ చెట్లలో కొమ్మల్లో గాలిలో అంతా మనమేనని కిటికీ అద్దాల మీద మంచు బిందువులన్నీ మనమేనని ఆ మంచు బిందువులు రాలుతున్న బిందువులు కూడా మనమేనని పక్షుల మృదు మధుర స్వరాల ఆనంద గానాలు అన్ని మీరేనని మహాప్రజ్ఞలో శీతలవుతారు పక్షులు పాడే కో ఈ కోయిలను పాడే పక్షులన్నీ పాడే ఆ మహాగానాలలో కూడా మనమేనని మహాప్రజ్ఞ శీతలు శీతలవుతాం మనము మీరు దర్శించ మీరు దర్శించ దర్శించబోయే మరు సంధ్య నేనైనా దివ్యత్వపు దివ్యత్వం మహా దర్శనమే అవుతుంది సో మీరు దర్శించబోయే నెక్స్ట్ రేపు ఉషోదయం తర్ రేపు శుభోదయం తర్వాత తర్వాత మీకు మీరు మీరు చూడబోయే సాయంత్రం ఏదవుతుంది తెలుసా నేను దర్శించిన నేను పొందిన ఆ దివ్యత నేను పొందిన మహా దర్శనమే మీకు కూడా కలుగుతుంది రేపు సాయంత్రమే మీకు మహా దర్శనం అవుతుంది ఉనికి సర్వస్వ మహా సోదరమే స్థితిగా మీరు ఉంటారు సో ఈ యొక్క ఉనికి సర్వస్వం మొత్తం అంతా మీరే అని మీకు తెలుస్తుంది సో అప్పుడే అది నేను ఉనికి నేను వేరు కాదు మొత్తం నేనే అని మీకు అర్థం అవుతుంది కాంతిలో కాంతిగా మీరు తయారవుతారు శక్తిలో శక్తిగా మీరు తయారవుతారు ఏ మాటలు ఉండవు అప్పుడు శాశ్వతంగా నిశ్శబ్దంగా కోపం అంతా నిశ్శబ్దంగా ఉంటారు అప్పుడు కోపం అంతా ఈ ఈ ఆత్మ తిరస్కృతి అంతా ఈ దివ్య ప్రజ్ఞ సంక్లిష్ట అంతా గ్రంథ ప్రజ్ఞానం అంతా ఈ మహాచార్య ఈ మహాచార్య పరిబోధన అంతా ప్రశాంత గంభీర మహాప్రజ్ఞ ప్రాప్తితో పరిసమాప్తం అయిపోతుంది సో ఇదంతా మీలో ప్రజ్ఞ మీరు మీ మీ శరీరంలో ఇంకిపోయి మొత్తం అంతా పరిసమాప్తం అవుతుంది మీకు శుభోదయం కాబోతుంది నా ఆత్మోదయం అట్లు మీకు రేపు పొద్దునే శుభోదయం కాబోతుంది నా ఆత్మోదయం అట్లు నా ఆత్మ ఉదయించినట్లు మీకు కూడా రేపు పొద్దునే శుభోదయం కాబోతుంది ఒక్క రెండు నిమిషాలు ప్రశాంతంగా మౌనంలోకి కూర్చున్న మసస్ ఈ యొక్క జ్ఞానం అంతా మనలోకి ఇంకిపోవాలని హాయిగా కూర్చున్నాం అలాగే కూర్చోండి మసస్ టూ మినిట్స్ మొత్తం ఈ యాభై రెండు రోజులు నేర్చుకున్న జ్ఞానం అంతా ఈ మొత్తం మీలకి ఈ యొక్క ప్రతి కణము ప్రతి అనువును అలా నిశ్చితం కావాలని ప్రశాంత కూర్చోండి టూ మినిట్స్ ఏం మాట్లాడకుండా ప్రశాంత కూర్చోండి
last 30 seconds of Pakshana. Ten seconds. Five, four, three, two, one, zero. Round of applause for Mr. Master. Slow down, slow down, slow down. Conscious down. Thank you so much. Vijay Ramuni Lo Ramta Vaki Nayu Nadu Zinga Anta Vaki Nainate on the Slekada Ida Ledu Manavaropolo Ramta Vaki Nainate Asalu hundred per cent complete a Yabe Tend Rosalu Ramta Ikandan Chikuda Ramta Vaki Ramta Tondalani Ankuntu Chala Adbutanga on the Asalu Gayenta Flow Aslu Chapelin and the Flow the Adi Nezinga or Kamanishi Chapin at the Gadu, Adi Ramthane, hundred per cent. Chalad. Sark under Mokasari, Kanchal Dun Thoti, Wokasar, get your class with them, Tarat under and Saka Master. Andaru Matlad and Masters, Mundarna, Madam, Mir Matlad and Tarat Ramni, Madam. Tarvat under works come currently. Aruna Madon a the last class loan up name, Teluch net and winch in the slot, butam at butam. Chala walk in the in the rose low in Tadbutanga and Jeripin and the coup. Make a chala chala, the Neva the loan of Scaralo, the Nala Mundaki Kodalo, with your Kalki Pair Pair and Amskaralo. A cani part at butam. In the Chakaga on the ante, a part of Loda no no, a slow chala, Chakaga Pade, Chala Chakaga the. Vijay Ram Rajitaki, Chala Mananda Tarpna, Chala Manchi, I chevo. Don't signal, 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 Wow. Yes, exactly. Wow, superb. Indication. <laughs> <laughs> uh, hello, ah, ah, uh, my lips were struck. Okay, okay. Durga Madam, thank you. Thank you so much. Andraki Chala Chala, thanks, Andy. Very nice. Okay. Thank you, Madam. Thank you so much. Amni Madam, Miss Kandan Telijan, Madam, Midnight Nitra Melkon Goda, Yun Tadbutanga, Salu, Yan Tadbutanga Badar. Even as Kandan Telijas, I know. Chala Chala Adbutanga, no words, Martel Levu. Ika Irozete, a subo de yana villi, a walking go, a calacala, and a puxuli, one day I think into El Potunate, a crickly walking chest in a tavani, choose the nette and watch in the Chala Chala Vandi, as a link a words on a delay to Antad Batangand. Thank you, Lakshmi, madam. You are not a madam, Miss Jun Sikhunda Nargada, Mir Tahata Halarpana in a Malik class, madam. Four madam classes. We are not a madam. Sir, Namaste, sir. 
చెప్పండి మేడం నమస్తే మేడం నిన్న నిన్న అడిగి చెప్తానన్న కదా చెప్పండి మేడం నిన్న ఇట్లానే అనుకుని మధ్యాహ్నం భోజనం అయితేనే మనసు అనుకున్నా ఇంకా అయిపోతుంది కదా రా అంత ఈరోజు అంటే నిన్న ఫిఫ్టీ డేస్ అనేది ఈ రోజు అయిపోతుంది అని అనిపించింది మనసుకు ఇంకేమైపోతుంది రాంత విజయరామ్ రెడ్డి సార్ రూపంలో రాంతాన్ని చూస్తా ఉన్నాం రోజు ఇంకా అట్లా అయిపోయింది అంటే అనుకుంటా అనుకుంటా నేను నిద్ర వచ్చేసింది సార్ ఒక గంటకి మధ్యాహ్నము ఇంత ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కూడా కాలే పడుకున్నప్పుడు మీరే కానీ వైట్ గా ఉన్నారు ఇంకా గర్లీ అయ్యారు చాలా ఒకలాగా ముఖమే ఇప్పుడు మీ మీ ఫేస్ రామ్తా ఫేస్ వచ్చింది నేను ఎందుకంటే నిన్న నేను ఆయన చూశాను కాబట్టి ఈ రోజు మీరు ఎవరైనా నాకు తెలుస్తుంది నేను రామ్తా నేను ఇంతకు ముందు నాకు తెలియదు కదా నాకు నిన్న కనిపించినందు వల్ల మీ ఫేస్ రామ్తా ఈ కథ ప్రారంభించిన తర్వాత మీరు మారిపోయినారు మీ ఫేసే మారింది మీరు ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఇది కాదు మీ ఫేస్ ఇప్పుడు మీ గుండ్రంగా ఒకలాగా రామ్తా ఫేసే ఉంది నాకు నిన్న చూశాను నేను నేను కలలో కనపడ్డాను నాకు కానీ అట్లా కనిపించిన తర్వాత ఒక పెద్ద హైట్ లో రోడ్డు కింద ఊరుంది ఏదో కానీ అక్కడ ఒక భవనం కనిపిస్తుంది సార్ ఆ భవనం ఎట్లుందంటే కింద నుంచి ఆకాశానికి ఒకలాంటి ఈ బ్లూ కలర్ బ్లూ కలర్ షేడ్ దాంతో ఉంది భవనము చూస్తూ 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 ఉన్నాగానే జిమ్మంటుంది ఒళ్ళు భయం వేస్తుంది అయ్యయ్యో చూడలేకపోతున్నానని మళ్ళా కళ్ళు మూసుకుంటానే మళ్ళా కళ్ళు తెరుస్తాను అదే భవనం కనిపిస్తుంది ఎందుకు ఇట్లా కనిపిస్తుంది ఏంది అసలు ఏ ఊరు ఇది ఎందుకు కనిపిస్తుంది నేను ఎక్కడున్నాను అసలు నేను అనుకుంటుంటే మధ్య రోడ్లో మన సౌభాగ్యమ్మ మేడం గారు వచ్చారు పక్క 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 నవ్వుకుంటూ ఏంది మేడం ఏంది మేడం అంటూ వచ్చారు మేడం మేడం ఇట్లా రాండి నా దగ్గర నుంచోండి ఇప్పుడు రోడ్లు చూడు ఆ డౌన్ లో చూడు ఎట్లుందో ఆ భవనం కనిపిస్తుందా మీకు అన్నాను కనిపిస్తుంది అది ఏంటో ఏ భవనం నాకు తెలియడం లేదంటే అదా తెలుసుకో అంటే అట్లా దిగిపోయినారు కిందకి నాకేమీ చెప్పలేమే అదా తెలుసుకో అంటే మాట్లాడితే ఆమె అదే రోడ్లోనే కిందిగిపోయింది ఇప్పుడు రోడ్ ఎక్కుంది కింద ఊరు సార్ ఇది ఈ భవనము అలా కనిపించింది నిన్న చాలా నాకు మొన్నటి నిన్నటి నుంచి కూడా ఒకలాగా అసలు ఆ రోజు నుంచే మీకు ఆ మీలోనే ఫుల్ ఆరా కనిపించి వైట్ అయిపోయిన ఎక్కడ కరెంటు ఈ ట్యూబ్ లైట్స్ చుట్టూ పెట్టినట్టే ఉన్నది ఇప్పటి నుంచి కూడా నాకు ఈ తల్లో ఇక్కడ ఇదైపోయింది సహకారంలో అదే ఇదిగా ఉంది ఈ రోజు అయితే అసలు ఫుల్ జుమ్మని వెళ్ళిపోయింది ఎట్టిపోయింది మీరు చూస్తే మీ తలకాయ కనిపించడం ఒకటి లైట్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి ఎడికి తల కనిపించలే నాకు అంటే లైట్ ఫోకస్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది అట్లయింది సార్ ఈ రోజు అనుకో ధన్యవాదాలు సార్ రాజేశ్వర్ మాకు ఇచ్చేస్తున్నారు మీరు ఇన్నాళ్ళు కష్టపడి చేసినారు కానీ ఆ ఫలితము మీకు అది ఒక కళ్ళు మూసుకుంటే కనిపిస్తున్నావు కళ్ళు మూసుకుంటేనే వైట్ కలర్ లో విజయరామ్ రెడ్డి సార్ రూపంలోనే రాంతా కనిపిస్తుంది మీరు ఏం చేసుకున్నారేమో ఎంత కష్టపడి ఎంత చెప్పినారు మాకు ఈ జ్ఞానాన్ని కానీ ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో రాంత ఎంటర్ అయిపోయినారు సార్ నాకు మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు నేను పిలిచినప్పుడు పలుకుతానన్నారు కదా నాకు తప్పకుండా పిలిచినప్పుడు పలికే పలుకుతాడు అన్నట్టు ఉంది నాకు మనసు ఎప్పుడు పిలిచినప్పుడు మీ జతలో ఉంటానని చెప్పినారు కదా ఈ రోజు అది మాత్రం గ్యారెంటీ సార్ నిన్న నేను అనుకుంటే నాకు కనపడడం ఏంటి అది నిన్ననే చెప్పాలనుకున్నాను ఎందుకో చెప్పనీలే నిజంగా అద్భుతంగా ఉంది ట్వంటీ మినిట్స్ లో టోటల్ దించేసారా ఎనర్జీని దించేసారా అన్నట్టు ఉంది బయట మాట్లాడతా కూడా మనసు అప్పట్లా కానీ చెప్పాలి మాట్లాడాలి థ్యాంక్స్ చెప్పాలని మీ మెసేజ్ చూసిన వెంటనే ఎందుకో రమ్మన్నట్టు ఆ రామ్తా క్లాస్ 
ఏదో నన్ను పిలిచింది అన్నట్టు వెళ్ళొచ్చాను కానీ అద్భుతమైన ఒక ఫీల్ తో వెళ్తున్నా నిండిపోయింది అసలు అది ఇరవై నిమిషాలు మెడిటేషన్ కాదు కంప్లీట్ ఎరుకగా ఉంది ఒక్క సెకండ్ కూడా అటు ఇటు వెళ్ళలేదు అంత ఎరుకులో రామ్తా ఎనర్జీతో కనెక్ట్ అయ్యి ఆ ఎనర్జీని కంప్లీట్ గా అందరం తీసుకున్నాం అది ఇవాళ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది అది అరగంటలా అనిపించట్ల టోటల్ దాంట్లోనే మునిగిపోయామా అన్నట్టు ఉంది వెరీ 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 థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు ఈ జూమ్ మీరు ఎలా చేయాలని మీకు మనసు వచ్చిందో కానీ అందల చూసిన వాళ్ళందరిలో కూడా రామ్ తా వెళ్ళిపోయినారు రామ్ తా మాకు గిఫ్ట్ గా ఇచ్చినందుకు ఈరోజు <laughs> మాట్లాడతారా లాస్ట్ త్రీ డేస్ నుంచే జాయిన్ అయ్యానండి నాకు తెలీదు ఇది జరుగుతుందా అని చెప్పి సో చాలా లక్కీగా ఫీల్ అవుతున్నాను నేను ఫస్ట్ డే రమణి గారు అది ఇన్నర్ బ్యూటీ ఇది టాక్ చేసినప్పుడు ఎందుకు కో ఇన్సిడెంటల్ ఊరికే వాటర్ తెరిస్తే వచ్చింది అనమాట అది సరే ఏముంటుంది బాగుంటుందేమో లెట్స్ కో అని చెప్పి చూసాను ఆ రోజే నాకు అసలు చాలా లాంటి ప్రశాంతత లాగా వచ్చేసింది ఆ టాక్ లోనే విజయ్ గారు వచ్చి ఇట్లా రామ్ తా అంటే నాకు రామ్ తా అనేది అసలు ఆ కాన్సెప్ట్ గానీ మనిషి గానీ ఏం తెలియదు అసలు బాధ్యతలు ఏమీ తెలియదు కానీ ఒక మాట మాత్రం చాలా టచింగ్ అనిపించింది ఏంటంటే ఆ మీకు ఎవ్వరు లేరు అని ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో నేను ఉన్నాను అండ్ ఎక్కడో యూనివర్స్ లో సమ్వేర్ ఎక్కడో ఉన్నారు ఎవరో సమన్ హూస్ విషయం వెరీ ఫార్ ఎవ్రీ వన్ సో ఆ హోప్ హోప్లెస్నెస్ అనేది ఇట్స్ నాట్ అ స్టేట్ ఆ హోప్లెస్నెస్ అనేది ఏ మనిషి ఎప్పటికైతే ఎప్పుడైతే ఎవరైనా సఫర్ అవుతున్నా గానీ ఇలాంటి యూనివర్సల్ ఎనర్జీస్ ఎప్పటికప్పుడే వాళ్ళని రిస్టోర్ చేసి బయటికి పడేసి దాంట్లోంచి దే విల్ మూవ్ దమ్ ఆన్వర్డ్స్ ఇన్ ద రైట్ పాత్ వే అనిపించింది సో అది చాలా వెరీ అంటే మనం కూడా లైక్ వీ విష్ వెల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ మెడిటేషన్ ఎనర్జీస్ కానీ అందరికి పంపుతున్నప్పుడు అవి కూడా యూ ఆల్వేస్ విష్ వెల్ సో ఇది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ అోర్స్ బియాండ్ బియాండ్ ద ఫిజికల్ ఇది చెప్పేదాన్ని బట్టి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇయర్స్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు వాళ్ళ డాటర్ బాడీ త్రూ మాట్లాడడం ఇవన్నీ కూడా లాజికల్ మైండ్ కి అంత చిక్కకపోవచ్చు బట్ ఇఫ్ యూ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే ఇప్పుడు క్వాంటమ్ థియరీస్ కానీ ఇలా చాలా ఉన్నాయి అలా థియరీస్ లో దీస్ థింగ్స్ హ్ బీన్ ప్రూవ్ సో ఐ ఫీల్ ఇట్స్ రియల్లీ ఎక్కడో ఎక్కడో ఒక కనెక్ట్ ఉంటే గానీ వచ్చి విని తెలుసుకొని ఒక నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసే ఆపర్చునిటీ అని అనిపించింది నాకు సో రియలీ ఫీలింగ్ ఒకటే క్వశ్చన్ ఏంటంటే రామ్ తా అనే పేరు ఏంటది లైక్ రామ్ అంటే ఐ ఫీల్ ఏదో దేవుడు అలా వచ్చినట్టుగా ఒక బట్ ఇది అంతా ఒక వెస్టర్న్ పర్సన్ అన్నట్టుగా చెప్తా సో దానికి ఏమన్నా ఉందా రామ్ తా అనే పేరుకి రామ్ తా సిగ్నిఫికెన్స్ ఏం లేదు మేడం రామ్ తా అనే పేరే రామ్ తా అతని పేరే రామ్ తా సో అతను వెస్టర్నే వెస్టర్నే ఇండియన్ ఇది కాదు సో అతను అతను పేరే రామ్ తా పేరే రామ్ తా వాళ్ళు పెట్టిన పేరే రామ్ తా వాళ్ళు పేరే అతను వాళ్ళ మదర్ 
మీరు ఫస్ట్ నుంచి చూడండి మీకు మొత్తం క్లియర్ అయింది మీరు లాస్ట్ లో జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి త్రీ డేస్ అందుకే మీకు పూర్తిగా కంప్లీట్ గా మీరు ఫస్ట్ నుంచి చూస్తే లింక్స్ అతను ఉంటాయి ప్లేలిస్ట్ చూడండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద షేరింగ్ ఒక యజ్ఞం పూర్తి అయింది సార్ దివ్యజ్ఞాన యజ్ఞము జ్ఞాన యజ్ఞం అన్నది యాభై రెండు రోజులుగా ఒక యజ్ఞాన్ని పూర్తి చేశారు మీరు మేమందరం దగ్గర ఉండి అందరం చూడడం జరిగింది యజ్ఞాన్ని ఇచ్చించడం జరిగింది అద్భుతమైనటువంటి రాంత ఇచ్చినటువంటి ఒక గ్రాండ్ మాస్టర్ ఇచ్చినటువంటి ధైర్యము ఆ యొక్క దివ్య జ్ఞానము అంతా మేము నింపుకోవడం జరిగింది మరి నేను కూడా దాదాపు యాభై రెండు రోజుల్లో ఒక ఇరవై ఐదు ముప్పై రోజుల దాకా హాజరు కావడం జరిగింది ఆ మిగతా రోజులు కూడా నేను యూట్యూబ్ లో మళ్ళీ ఛానల్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలని నాకు కూడా ముందే చెప్పి ఇంత ముందు కూడా గతంలో చెప్పాను నేను మళ్ళీ మళ్ళీ రెండు సార్లు మూడు సార్లు వింటేనే గాని పూర్తి జ్ఞానం ఇంకా బాగా వస్తుంది కాబట్టి నేను కూడా ప్రయత్నిస్తాను సార్ తప్పకుండా మరి చాలా చక్కటి గొప్ప మరి ప్రయత్నము యజ్ఞం అన్నది పూర్తి చేశాము మరి ఒక రాంత అక్కడ చెప్తూ ఉంటే మరి దాదాపు ఇరవై మంది రాంతాలు ఇక్కడ ఆయన యజ్ఞాన్ని మరి చేయడం జరిగింది మరి పూర్తి మంచి దివ్య జ్ఞానంతో మేము వెళ్ళడం జరుగుతుంది మరి ఈ రోజు రాంతా వచ్చి వీడ్కోలు చెప్తున్నట్టు మాకు అనిపించింది ఆ థ్యాంక్ యూ సార్ మరి చాలా మంది మరి మహిళా మిత్రులు ప్రతిరోజు రావటము చాలా ఒక యజ్ఞంగా చేశారు మరి రేణుకా మేడం గారు ఈరోజు లేకపోవడము వచ్చాము ఈరోజు మేడం గారు కూడా ఉంటే బాగుండు ఓకే ఎనివే సార్ థ్యాంక్ యూ ఆ చాలా మరి ఆ ఆత్మ సౌందర్యం టీం మెంబర్స్ కు మరియు సుచయ్ మీడియా వారికి అందరు అందరు పార్టిసిపెంట్స్ అందరికి కూడా ఆ ధన్యవాదాలు అద్భుతమైన మాస్టర్ తో మళ్ళా మనం ఆ జ్ఞానం తీసుకున్నాం సార్ తొందరలో కమింగ్ సూన్ నమస్తే సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ మీరు ఈ రోజు మీరు చెప్పింది మొత్తం నాకు నాకు నైట్ జరిగింది సార్ నాకు రాత్రి రామ్తా అని ఇట్లా పిలిచినట్టు తినిపిస్తుంది సార్ ఆ మాట నాతో నా నోరుతోటి పిలిచినా తెలియదు వేరే పిలిచినా తెలియదు రామ్తా అని ఇన్నొస్తుంది ఇన్నొస్తుంటే సడన్ గా ఇట్లా నిద్రలు లేచిన నిద్రలు లేచి టైం చూస్తే మూడు పదిహేను నిమిషాలు అయింది సార్ ఓకే ఓకే ఆ మూడు పదిహేను అయింది నాకేంది ఇట్లా ఇట్లా పిలిచినట్టు వినిపించింది రామ్ తా వినిపించింది ఏంది అని అనుకున్నా అనుకుని వాళ్ళ ఒక పని మీద వెళ్ళేది ఉండే సార్ నేను అనుకున్న వాళ్ళు వెళ్ళే పని సక్సెస్ కావాలి ఈ రామ్ తా దయ వల్ల అని అనుకున్నా సార్ అది ఇక పని చైనా ఇలా సున్నితంగా అయిపోవాలి అనుకున్నా అయిపోయింది సార్ థ్యాంక్స్ సార్ మీకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం అసలు రామ్ తా విజ్ఞానం వచ్చేసినారు ఆల్రెడీ నాకు ఇంత ధైర్యంగా కూడా మాట్లాడేది రాదు సార్ ఇలా పోయినా కూడా అంత భయం కూడా అనిపించలేదు నా రోజులో మాట్లాడగలిగినా అదే అయిపోయింది సార్ మత్తు మత్తు నిద్ర మత్తులు అది నాకు చెప్పనికి అవసరాలే కానీ అదే నిద్ర మత్తులనే ఉన్నా సార్ రామ్ తా రామ్ తా నేను వస్తుంది ఏంది ఇట్లా నేను వస్తుంది నేను పిలుస్తున్నానా ఏంది అనుకుని సడన్ గా ఇట్లా లేచి చూసే వరకు టైం చూస్తే మూడు పదిహేను నిమిషాలు అయింది సార్ నాకు ఎందుకు ఇట్లా వచ్చింది ఇది శుభోదయం అని నిన్న చెప్పింది కదా అందువల్ల ఇట్లా వచ్చిందా ఏంది అట్లా అనుకున్నా సేమ్ అట్లా జరిగింది సార్ నాకు ఈ రోజు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం మీకు కూడా శుభోదయం కలుగుతుంది ఇని వదిలిపెట్టొద్దు ఇని కొంచెమన్న ఆచరించాలి మనం ఇరవై పైసలు ఇన్నప్పుడు ఒక పది పైసలు ఉంటా ఆచరించాలి కదా అని అనుకుంటున్నాను సార్ ఇంటుంటే ఇంటుంటే మారుతాము అది కూడా కంప్లీట్ చేసుకుంటాం కదా థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ అద్భుతమైన అనుభవాన్ని షేర్ చేసుకున్నందుకు అందరికి చాలా ధన్యవాదాలు మేడం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ మేడం వెల్కమ్
नमस्ते नमस्ते परमात्मा 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 नमस्ते परमात्मा
యాభై రెండు ఎపిసోడ్స్ గా యాభై రెండు రోజులుగా అనర్గళంగా అసలు రామ్తా విజ్ఞానాన్ని మాకైతే బుక్ లో చూస్తే ఆ విజ్ఞానంలో కొన్ని కొన్ని పదాలకు అర్థం తెలియలేదు ఆ పదాలకు కూడా చక్కగా అర్థం చెప్తూ చక్కటి విశ్లేషణ ఇచ్చారు కానీ వీడలేమంటూ విడుకోవాలంటూ ఎప్పుడైనా విడిపోవాల్సిందే అంటూ విడిపోతూ రాంతా క్లాసులు విడిపోతున్నందుకు చాలా బాధగా ఉంది కానీ మళ్ళీ కొత్త కొత్త క్లాసులతో మాస్టర్స్ మళ్ళీ ఇదే చైతన్యతో అందరం కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ సార్ నాకు ఎంతో మాట్లాడాలని ఉంది కాదు ఉంది కానీ టైం కొంచెం సరిపోవట్లేదు కాబట్టి నేను తక్కువ విశ్లేషణ తోటే మాట్లాడుతున్నాను మాస్టర్స్ మీ అందరు మాట్లాడుతూ ఉండండి వింటాను చిన్న వర్క్ ఉంది సార్ నిజంగా మా లోపల అజ్ఞానాన్ని పారదోలి జ్ఞానాన్ని అనుమడింప చేశారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ మేము నిజంగా అద్భుతమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం నాకు ఇలా మాట్లాడటానికి అవకాశం ఇచ్చారు మీరు నాకు నిజంగా నాకు కూడా నేను ధన్యవాదాలు ఈ జూమ్ సెక్షన్ ద్వారా నేను ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాను నిజంగా నాకు కూడా ఇక్కడ మీరు ఒక స్థానం కల్పించారు మాట్లాడటానికి థ్యాంక్ యూ సార్ ఏం లేదు మేడం స్థానం కనిపించింది కాదు మీలో మీ 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 మీలో చైతన్యం వచ్చినప్పుడు మీ 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 దగ్గరికి అన్నీ వస్తాయి సో మీరు మీరు మీ చైతన్యాన్ని ఉపయోగించడమే అంతే సో ఇక్కడ ఎవరెవరికి ఏమి ఇచ్చేది లేదు మేడం మీరు అద్భుతంగా మీరు యాభై రెండు రోజులు సో అందరితో పాటు రమణి గారితో పాటు మీరు ఆ తర్వాత రేణుక గారు నీరజ గారు తర్వాత అరుణ గారు ఇట్లా అందరు దగ్గరుండి దీన్ని మొత్తం దీన్ని ముందుకు ఈ రోజు నడిపించి ఎంత మీరు అద్భుతమైన సేవలు మీరు చేశారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ అందరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం నీరజ మేడం మాట్లాడండి మేడం మీరు హాయ్ అందరికి నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అసలు ఇవాళ ఇవాళతో అయిపోవడం కాదు ఇవాళ నుంచి ఆరంభం మనకి ఇప్పటి వరకు మనం చదువుకున్నది మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఆరంభం శుభోదయం ఎస్ శుభోదయం ఇవాళ స్టార్ట్ అయింది మనకి అందరూ అయిపోతుంది అయిపోతుంది అనట్లేదు ఇది అయిపోవడం కాదు ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఇట్స్ ద బిగినింగ్ సో ఇంకా ఇంకోటి ఏదో చెప్పాలనుకున్నాను సో నిజంగా రామ్తా వచ్చి చెప్పినట్టే ఉంది అంటే రామ్తానే వచ్చి చెప్పారు విజయరామ్ రెడ్డి గారి ద్వారా మనకి సో చాలా బాగుంది మనం రామ్తాని అనుసరిస్తే మనం కూడా రా రామ్తాకి తనకి ఎన్లైటన్మెంట్ గా మారడానికి దివ్యత్వంగా మారడానికి ఆరున్నర సంవత్సరాలు పట్టింది ఆ కాలంలో ఆయనకి ఎవరు గైడెన్స్ లేరు మనకి ఇంత గైడెన్స్ ఉండి మనం ఆల్రెడీ మారిపోయాం మనం తెలుసుకోవాలి అంతే మనం ఇంత ప్రెజెన్స్ లో ఇంత గైడెన్స్ లో ఇంత నాలెడ్జ్ ఈ టెక్నాలజీ యుగంలో ఉన్న మనం మనం ఆల్రెడీ మారిపోయాం వీఆర్ ఆల్ ఎన్లైటెన్ బీయింగ్స్ మనం ఓన్లీ రియలైజ్ అవ్వాలంతే దట్ సెట్ మనం ఏం ఎన్లైటెన్మెంట్ అవ్వలేదు ఇంకా తెచ్చుకోవాలి అని అనుకోకూడదు మనం వీఆర్ ఆల్ ఎన్లైటెన్ వి జస్ట్ హ్యావ్ టు రియలైజ్ అంతే సో వీఆర్ ఆల్రెడీ ఎన్లైటెన్ బీయింగ్స్ నాకు అలా అనిపిస్తుంది మనం ఎన్లైటెన్ కాబట్టే మనం ఈ సెషన్ కి రాగలిగాం ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా ఏ రోజు ఆగలేదు మనకి ఎప్పుడు ఆగలేదు ఎన్ని సార్కి ఎన్ని ఫోన్ ఆఫీస్ నుంచి ఎన్ని ఫోన్లు వచ్చినా ఎంత ప్రెషర్ వచ్చినా కొత్త ప్రాజెక్ట్ మారిపోయినా వర్క్ ప్రెషర్ ఎంత ఉన్నా కూడా సార్ ఆపలేదు ఇది ఈరోజు హాలిడే అయినా కూడా మూడు నాలుగు ఫోన్ ఫోన్ వచ్చినా కట్ చేసి ఈరోజు హాలిడే అయినా కూడా వదలదు మీరు వర్కింగ్ డే రోజు అటెండ్ అవరు హాలిడే రోజు వర్కింగ్ డే కేర్ చేయాలి హాలిడే రోజు కేర్ చేస్తాను అంతే సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ దట్స్ అదే ప్రూవ్ చేస్తుంది మనకి మనకు ఆల్రెడీ ఉంది నాలెడ్జ్ వీఆర్ ఆల్రెడీ దేర్ అని అనిపిస్తుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్త అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విజయరామ్ రెడ్డి గారు మీరు ఈ ఈ సెషన్ ని అత్యద్భుతంగా ఘన విజయంగా సాధించాం మనం సో ఇప్పుడు మనం అందరం ఆ జ్ఞానాన్ని రియలైజ్ అవ్వడానికి అది నెక్స్ట్ మెట్ అది చేస్తే మనం నిజంగా రామ్తాకి అంతే ఆయన వచ్చిన దానికి సార్థకత వస్తుంది ఆయన వచ్చి చెప్పిన దానికి చెప్పిన దానికైనా మనం చేయాలి మన మీద ఎంత ప్రేమతో వచ్చి చెప్పిన దానికైనా మనం చేయాలి ఆయనకి అవసరం లేదు థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చి మన అందరికి చెప్పాలన్న అవసరం ఆయనకు అస్సలు లేదు కేమ్ వచ్చారు మన కోసం వచ్చారు కాబట్టి సో మనం ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన గురుదక్షిణ ఇది అంతే
ఇస్తుంది మీ యొక్క అభిప్రాయం రవి చెప్పినందుకు నమస్తే సార్ విజయరావు రెడ్డి గారు నమస్తే సార్ మీరు ఎంతో అద్భుతంగా రోజు నేను వేరే ఫంక్షన్ పోయి ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యాను సార్ నాలుగు గంటలకు జాయిన్ అయ్యాను ఎనీ హౌ యాభై రెండు రోజులు దిగ్విజయంగా రాంతా విజ్ఞానాన్ని మాకు అందించినందుకు మీకు వేళ వేళ కృతజ్ఞతలు ఇంతకు ముందు అందరూ చెప్పినట్టుగా ఇది ఎండింగ్ కాదు ఆరంభము మరి ఇప్పటి వరకు మనం విన్నదంతా కూడా మనం ఆచరించాలా ఆచరించినప్పుడే మనం విన్నదానికి సార్థక ఇదని చెప్పారు అది వాస్తవం మరి మన అందరం కూడా మన కోసం రాంత మన మన మీద ప్రేమతో వచ్చి మనకు ఆ విజ్ఞానాన్ని అందించినందుకు మనం అందరం కూడా దాన్ని ఆచరించాలని కోరుకుంటూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ప్రతిరోజు అటెండ్ అయ్యి సార్ మీరు ఎంతో చాలా వరకు మీ మస్తిష్కం లెక్కి ఆ పెట్టుడి గ్రంథి మీ ఆల్రెడీ విసుకుంటుంది నాకు అర్థం అయింది మీకు చాలా జ్ఞానం మీరు పొందుతున్నారు బాగా రోజు రోజుకి అర్థం అవుతుంది ఈ రాంత జ్ఞానం సో ఈ రోజు లేట్ గా వచ్చినా కూడా అదేం కాదు సార్ సందేశం ఇచ్చారు రాంత ఆ లింక్ మీకు ఇస్తానండి చూద్దాండి సార్ యూట్యూబ్ లో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ చాలా అద్భుతంగా రోజు రోజుకు మనోవికాసం దిశగా మీరు ప్రయాణిస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్తే రామ్ రెడ్డి సార్ నమస్తే మేడం చాలా చాలా అద్భుతంగా రాంత విజ్ఞానాన్ని మా అందరికి అందజేసినందుకు మీరు వేల వేల కృతజ్ఞతలు సార్ ఒకటి బాగుంది మీ ఉనికి ఉన్నంత వరకు నేను మీతో ఉంటాను అని రామ్త చెప్పింది అది అది చాలా బాగా మనసుకు అద్దుకుంది సార్ చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు సార్ మీరు వివరణ ఇస్తూ చాలా అద్భుతంగా ఆనందంగా కూడా ఉంది సార్ అది వింటుంటే చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు సార్ థ్యాంక్ యూ మీకు వేల వేల కృతజ్ఞతలు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం ఎందుకంటే రామ్త వెళ్తూ వెళ్తూ ఇంకా మీరు నేర్చుకోండి మీ అంత చెప్పిన మీ కర్మ మీరు అనుమతించండి పోలేదు మీరు ఆచరించడం మొదలు పెట్టండి రేపు అయి అసలు బోధం కావాలి మీ ఉనికి ఉన్నంత వరకు మీరు తలుచుకుంటే నేను మీకు తోడుగా ఉండి మీకు మీ గాలిలో గాలి నై పవనంలో పవన్ అయి మీ మనసులో మనసు నై మీతో మీ ఉనికితో ఉనికి నై మీ కాంతిలో కాంతి నై మీతో ప్రత్యక్షమై మీ ఎంటమడే నేను ఉంటాను కాపాడుతూ అంటే ఎల్లటైన్మెంట్ సలహాలు ఇస్తూ అన్నింటిలో దాంట్లో మీకు తోడు చేదోడుగా ఉంటాను మీరు ఎవ్వరూ లేరు నేను ఒక్కనే ఉన్నాను నేను ఒక అనాథనం అనే ఫీలింగ్ కలిగినప్పుడు నన్ను తలుచుకోండి నేను వస్తానని చెప్పి చెప్పి వెళ్ళాడు సో నేను ఎక్కడికి పోను ఇక్కడే ఉన్నాను నాకు అనిపిస్తూనే ఉంటారు మీరు మీరు అందరూ అనుకుంటారు మేము నాలుగు గంటల మధ్య మేము ఏం చేస్తున్నాం అనేది మీరు తప్పు చేసినా ఒప్పు చేసినా ఏం చేసినా కూడా ఈ సృష్టికి తెలుసు నాలాగా అగోచరంగా కనిపించిన వాళ్ళందరికీ ఎంతో మంది మహాత్ములు ఉన్నారు కదా వీళ్ళందరూ మనం మనం పిలిచే వాళ్ళంతా అందరు చూస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకి అన్ని తెలుసు మీరు ఏమి చేసినా కూడా తెలుసు కాబట్టి మీ కోరికలు తెలుసు మీ ఆరాటాలు తెలుసు మీ మీ బాధలు తెలుసు మీ కష్టాలు తెలుసు మీ మీ ఆలోచనలు అన్ని తెలుసు ఎటు చేయడు కాబట్టి మీకు మేము తోడుగా ఉంటామని చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఆయన వాగ్దానం చేస్తున్నాను కాబట్టి మనకి ఏమి భయం లేదు మీరు ఎప్పుడు ధ్యాన స్థితి కూర్చొని మీరు అనుకునే మీకు మీ తోడు మీతోనే ఉంటాడు నమస్కారం సార్ విజయరామ్ రెడ్డి సార్ గారికి ధన్యవాదాలు యాభై రెండు రోజులు సార్ కంటిన్యూ చెప్పినందుకు చాలా నాకు రికమ్ ఉన్నప్పుడు అలా చూశాను ఇప్పుడు హండ్రెడ్ కాల్ అచ్చుట్ల నేను బయటకు వెళ్ళాను సార్ అందుకోసమే నీకు క్లాస్ లాస్ట్ రోజు వినలేకపోయాను ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీ ఇప్పుడే మళ్ళీ పోలీస్ స్టేషన్ లో వచ్చి కూర్చున్నాను లాస్ట్ రోజు తమ వారందరితో కలిసినట్లు ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో క్లాస్ ఖాళీ చేసుకుని ఉన్నాను సార్ డ్యూటీలో కూడా మీరు జ్ఞానాన్ని పొందుతున్నారు సార్ అంటే జ్ఞానంతో డ్యూటీ ఇంకా బాగా చేస్తారు సార్ సో థ్యాంక్ యూ సార్ మీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అందరికి చెప్పండి సార్ మీరు మీరు నేర్చుకోండి సార్ బాగా ఎన్లైట్ అయినాయి మొత్తం డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అందరికి చెప్పండి సార్ సార్ మీకు తోడుగా రామ్తా ఉంటాడు సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ తమర్ ధన్యవాదం మొత్తం స్టేట్ మీ అందరి యొక్క ధన్యవాదాలు ఉంటే అందరికి చెప్తాను సార్ అట్లా ఏం లేదు అందరికి చెప్పాలి సార్ మీరు నేర్చుకుని అందరికి జ్ఞాన ఆత్మజ్ఞానం ఇవ్వాలి మీకు ఖచ్చితంగా మీకు కూడా ఉన్నతి కలుగుతుంది మీ మీ బౌతికంగా అంటే ఈ ప్రపంచంలో మీకు ప్రాక్టికల్ గా మీకు ఉన్నతి కలుగుతుంది మీ సోల్ కూడా ఎన్నటువంటి అవుతుంది మీకు ఉండే మామూలుగా ఈ చిన్న చిన్న కోరికలు ఇవన్నీ చిన్న చిన్న రాంతో దృష్టిలో ఇవన్నీ చిన్న చిన్న మనకు మామూలుగా ఉన్న కోరికలు అవి వాళ్ళకి చిన్న థింగ్ సో అవి అన్ని ఆటోమేటిక్ జరిగిపోతాయి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మాస్టర్స్ గుణ అనే పేరు మీద ఉన్నారు మాస్టర్స్ మీరు మాట్లాడండి అందరు స్పందన తెలియజేశారు 
ఈ రోజు స్పందన సార్ కి మనం ఇచ్చే గిఫ్ట్ అంటే రామ్ తాకి ఇచ్చే గిఫ్ట్ కాబట్టి స్పందన తెలియచేయండి గుణ అనే పేరు మీద ఉన్నారు మాస్టర్స్ అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చారా అండి కొంతమంది వింటారు అంతే శ్రోతలుగా సరే ఓకే జ్ఞానాన్ని పొందరే మనకు కావాల్సింది ఓకే మాట్లాడకపోయినా పర్లేక ఎవరో లాగిన్ అయ్యారు సార్ రామ్ తా అని అడిగితే లాగిన్ అయ్యారు ఓకే ఓకే అనుకున్నాను ఒక నిమిషం మళ్ళీ లాగ్ అవుట్ అయిపోయారు ఎంత మంది గోచరంగా ఉండే లైట్ బీంగ్స్ అగోచరం లైట్ బీంగ్స్ ఎంతో మంది చూస్తూనే ఉన్నారు మేడం ఎన్నో లక్షల సోల్స్ మన దగ్గరికి వచ్చి మనకి సో మనం అందరం నిర్మలా రెడ్డి అని ప్రతిరోజు జాయిన్ అవుతున్నారా మేడం కానీ ఒక్క రోజు కూడా స్పందన చెప్పట్లేదు ఈ రోజు మాత్రం ఒప్పుకునేదే లేదనమాట చెప్పేదాకా నిర్మలా గారు ఖచ్చితంగా ఈ రోజు అందరికి వాక్చాతుర్యం ఉండదు సార్ ఇంటర్ గానీ చెప్పడానికి కొద్దిగా మోమాడ పడతారు ఏం చెప్పాలన్నది తెలియదు అందుకోసం అని రాలేకపోతారు మాట్లాడలేకపోతారు కానీ ఏమి మాట్లాడాలో అర్థం కావట్లేదు సార్ మీరు ఏమైనా మాట్లాడండి మేడం రామ్తా అర్థం అయిపోతుంది మీరు ఎలా మాట్లాడు చెప్తున్నారు కాదు మేడం ఒకటి ఒక విషయం చెప్తా చూడండి నేను రామతా ఉద్యానాన్ని అంటే నాకు తెలిసిన మా రాయలసీమ భాషలో చెప్పేసిన మరి అంతే నాకు తెలిసిన భాష మీరు చెప్పేసిన నాకు తెలిసిన అసలు కూడా మీకు చెప్పేసిన సో అంతే ఎవరు ఎవరు ఎట్లా మాట్లాడినా మాట్లాడచ్చు అంతే ఇక్కడ ఏమీ లేదు దానికి ఇట్లనే ఉండాలని ఏం లేదు కానీ ఇప్పుడు హాఫ్ అన్ అవర్ మెడిటేషన్ చేయించింది కదా సార్ బాగా ఎనర్జీస్ బాగున్నాయి సార్ చేయించింది ఇప్పుడు వాళ్ళంతా తిమ్మిర్లు వచ్చేసి రకంగా అనిపించింది సార్ గ్రూప్ లో ఉండే ఎనర్జీస్ మీకు వచ్చేస్తాయి మేడం మీరు ఎలా ఉన్నా సరే ఏ స్థితిలో ఉన్నా సరే ఆటోమేటిక్ గా మీకు మీ కాంతి శరీరానికి ఇక్కడ నుంచి వైబ్రేషన్స్ అంతాయి ఆ జ్ఞానము మీకు ఆటోమేటిక్ గా మీ సోల్ తెలిసిపోతుంటుంది సరే అది నిదానంగా మీరు గుర్తి గుర్తిస్తారు అంతే నిదానంగా మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది మీలో జ్ఞానం అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఆ ప్రజ్ఞ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇంతకీ యాభై రెండు రోజుల తర్వాత మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి సార్ ఇన్ని రోజులు చేశారు కదా మీకు ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటే ఒక మాటలు చెప్తా మేడం నేను కంప్లీట్ గా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయిపోయినా కంప్లీట్ గా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయిపోయినాను సో ఎన్నో లోపల మార్చుకోవాల్సి మార్చుకుంటున్నాను మార్చుకున్నాను కూడా ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేసినాను సో కంప్లీట్ గా అసలు ఆ కోణమే మారిపోయింది టోటల్ కంప్లీట్ గా చేంజ్ అయిపోయింది పర్సెప్షన్ మరి ఆ కంప్లీట్ బాడీ ఆలోచన విధానం ఎవరింగ్ మారిపోయింది అంతా సో ఆ ఎనర్జీస్ నేను ఫీల్ అయినాను నాకు లాస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి బాడీ ఆ రామ్త ఎనర్జీస్ వల్ల బాడీలో క్లాస్ స్టార్ట్ చేసే ముందరగా ఒక టూ అవర్స్ ఒక వన్ అవర్ ఒక వన్ అవర్ ముందరగా బాడీ మొత్తం ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది అంటే ఇంకా కదిలించలేని పరిస్థితి వస్తుంది అనమాట అది అట్లనే ఆ రైట్ నైట్ పడుకునేంత వరకు అట్లే ఉంటుంది మళ్ళీ రెప్పుడో రాత్రి ఇంకా రిలీజ్ అవుతుంది మా తర్వాత మార్నింగ్ మామూలు ఉంటుంది సో అంటే రోజు కరెక్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ ముందర స్టార్ట్ అయిపోతుంది బాడీ టైట్ గా ఫ్రీజ్ అయిపోయి గట్టిగా అయిపోతుంది అనమాట చేతులు కూడా కదిలించలేని ఏ కదిలించలేనంత కట్టేసినట్టు అనమాట సో అది నేను ఫీల్ అయినాను ఎనర్జీస్ ఫీల్ అయినాను అంటే రామ్తా ఎనర్జీస్ బాగా ఫీల్ అయిపోయినా సో అది బాగా అదొకటి నాకు దాని దాని ద్వారా సో 
ఇంకా రాంత దాంతో నాకు నేను నేర్చుకోవడం వల్ల ఎన్ని జరిగినాయి కదా అసలు ఫిజికల్ కూడా నేను నేను అద్భుతాలు కూడా జరిగినాయి అంటే ఫిజికల్ గా మనం చూసే సొసైటీలో ఈ మెటీరియలిస్టిక్ గా లైఫ్ లో కూడా ఎన్నో జరిగినాయి నాకు ఆల్రెడీ చెప్పినాను నా కొడుకు ఉద్యోగం ఉండి మళ్ళీ పదహైదు ఉద్యోగాలు వచ్చి అన్ని అపాయింట్మెంట్ అడ్డలు పట్టుకున్నాడు కట్ట సో ఇప్పుడు దేంట్లో జరాల్లో అర్థం కాని పరిస్థితులు ఉన్నాడు ఇంకా అది ఒక అద్భుతం నా నా కూతురికి ఐదు ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి దుబాయ్ ఇచ్చి నేను రికమెండేషన్ వితౌట్ మై రికమెండేషన్ సో మనలోనే చేరింది సో అవి పదహైదు ఉద్యోగాలు ఏం చేయాలనో లాటరీ వేసి తీసుకున్నాం లేనట్టున్నాడు అంటే చూడండి మరి అది అది ఒక అది అంత ఫ్లో ఎనర్జీ వల్ల రాంత ఇచ్చిన గిఫ్ట్ అనుకుంటున్నాయి సో అది పోటీల మీద పోటీలు పోటీల మీద పోటీలు డిమాండ్ చేసే స్థాయికి వచ్చేసినాం సో ఆ పదహైదాల పదహైదాల కూడా వచ్చిన లెటర్స్ ను కూడా ఫోన్ చే వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే డిమాండ్ చేసి ఇంత ఇస్తే నేను చేరతాను నాకు ఎంత ఉన్నదని చెప్పేసి కాకి వచ్చింది అంటే ఇంకా మీ దాన్ని చేస్తాను నువ్వు ఇవి చేరతావాదా చేరతావాదా అని వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తున్నారు నువ్వు మా దాన్నే చేస్తావాదా మా దాన్ని చేస్తాను అంటే అటువంటి సిచ్యువేషన్ పదహైదు ఉద్యోగాలు ఇందులో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏం తర్వాత అర్థం కాలేదు రేపు మార్చి 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 పదహైదు పదో తేదీ లోపల చేరాలా ఏదో ఒకటి ఇంకా మనం డిసిషన్ తీసుకోవాలి అంటే అన్ని ఉన్నాయి చేతిలో చూడండి మరి అది అంటే ఇది ఎంత అద్భుతాలు కదా అంటే ఇవన్నీ మెటీరియల్స్ కాదు ఇవి రామ్ దృష్టిలో చిన్న చిన్న అద్భుతాలు మనకు ఆయన ఎక్స్పెక్ట్ చేసి రామ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది మనలోనే అలాంటి కదా అని మనం ముందు బాహ్యంలో సంతోషంగా ఉంటే ఇంకా బాగుతారని చెప్పేసి రామ్ ఈ గిఫ్ట్ ఇచ్చేసినాడు అని నేను అది ఒకటి అంటే అను ఈ ఈ రూపంలో చెప్తే ఇది బాడీ రూపంలో చెప్తే ఇది మన టోటల్ మెంటల్ గా చాలా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగింది అది అన్ని రకాలుగా నాకు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయింది అది మేడం అది రాంత ఇచ్చిన గిఫ్ట్ అంటే అన్ని రకాలుగా ప్రాపంచికంగా మానసికంగా ఫిజికల్ గా మూడు రకాలుగా నాలో టోటల్ గా అన్ని రకాలుగా దాన్ని ఏమంట ప్రజ్ఞ ద్వారా మనకు వృద్ధి చెందింది అది సో నా కూతురు కూడా రెండు నెలలు వినింది నా పక్కనే ఇష్టం ఉందో లేదో వినింది సో తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకా లాస్ట్ మొత్తం రామ్ తా అయిన తర్వాత ఇంకా ఓ జాయిన్ అయ్యి పోయి చెప్పి జాయిన్ పంపించిన అంటే బలవంతంగా వినిపించిన అన్నమాట కట్టేసి పుట్టిపెట్టి వినిపించిన పోయి జాయిన్ అయింది ఒకటి పోయి దుబాయ్లో ఉంటది నేను ఇంకా అరవై డెబ్బై కిలోమీటర్ తిరిగి సో అంటే ఆమె కూడా నేను ఆ నా కూతురు వీసా అయిపోతుంది నా దోల్లో నేను ఒక్క కొంచెం కూడా భయపడలే వీసా అయిపోతుంది కదా మళ్ళీ కొత్తగా అప్లై చేయాలని నేను అప్లై చేయను నేను రికమెండ్ చేయను నేను అప్లై చేయను ఏడిపోతా చూద్దాం ఉనికిలో ఉండాలంటే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం చూసిన లాస్ ఊరు తమాషా తమా చూస్తే వాళ్ళే ఫోన్ చేసి వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసి నవ్వుతుంది అయిపోతుంది నువ్వు తొందరగా చేయరు నీకు కొత్త విజయ చేస్తా అని చెప్పి వాళ్ళే బలవంతంగా అపాయింట్మెంట్ పంపించి తొందరగా రండి అని చెప్పి చెప్పి వాళ్ళే అప్లై చేసి విత్ఇన్ టూ డేస్ లో వాళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్ వీసాకి వాళ్ళే ఇచ్చుకున్నారు అంటే నేను ఏమి చేయలే నేను అనుకుంటే నేను చేస్తాను లాస్ట్ మూట కావాలంటే అదిగా కానీ దాని గురించి ఆలోచించలే రెండు నెలలు నా ఊరికి కూర్చొని హ్యాపీ ఎంజాయ్ చేస్తాను కూడా ఒక్క రోజు కూడా నువ్వు జాబ్ ట్రై చేయి అయి చేయి నేను సీరియస్ గా ఇష్టం వచ్చిన ఎంజాయ్ చేస్తుంటే ఎంజీ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మాట కూడా కాపీ అసలు చేసుకోని చెప్పిన వచ్చేది జాబ్ కోసం అని చెప్పి అయినా కూడా నేను పడుచుకోలే నేను రికమెండ్ చేయలేదు ఎవరికి నేను ఎక్కడ చూడలేదు విజ అయిపోతుంది ఆమె కూడా పడుచుకోలేదు సరదాగా అప్లై చేసింది ఐదు ఐదు దాని సెలెక్ట్ అయినా కూడా తీసుకోలే పొదనలో ఇంకోటి ఇంకా ఏమైనా వస్తే ఇంకా లాస్ట్ మూమెంట్ లో చూడండి అంత రెండు మూడు రోజులనే మొత్తం అంటే ఇదంతా ఒక హయ్యర్ మాస్టర్స్ మనకి మనకు మనకు సపోర్ట్ గా ఉంటారు మన ఇది ఒకటి హయ్యర్ మాస్టర్స్ వాళ్ళే చూసుకుంటారు మనం మనము చేసే పనం చేస్తే మన పని వాళ్ళు చూసుకుంటారు లాస్ట్ వరకు నేనేం పట్టుకోలే కొంచెం కూడా పట్టుకోలే టెన్షన్ కూడా పడలే సరే అది లాస్ట్ వన్ డేలోనే అంతా అయిపోయింది టూ డేస్ కూడా సో నాకు డబ్బులు మిగిలినాయి తర్వాత నాకు జాబ్ వచ్చింది అంటే అక్కడ నా కొడుకు సో నా కొడుకు కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు దుబాయ్ లో ఆఫర్లు ఉన్నాయంటే అవి కూడా చూసుకుంటున్నాడు నా దగ్గరికి వస్తుంటున్నాడు సో అది కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చిన పరేది కాకుండా మళ్ళీ ఒకటి ఎక్స్ట్రా జరుగుతుంది చూడండి మరి ఇంకా అది కూడా వచ్చేస్తుందని అనుకుంటున్నా సో ఇదంతా నేను చెప్పింది అంతా ఇది ఫిజికల్ గా భౌగోళిక భౌగోళికంగా జరిగే మాకు ఫిజికల్ గా ఫిజికల్ గా బాడీలో అంతా ఎనర్జీస్ వచ్చి ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి బాడీ అంతా ఆ క్లాస్ టైంకి మొత్తం పట్టేసినట్టు వచ్చేస్తుంది తర్వాత మళ్ళీ ఒక రాత్రికి మన పడుతున్న తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతుంది అలా రోజు జరుగుతూనే ఉంది తర్వాత మెంటల్ గా వచ్చి టోటల్ పర్సెప్షన్ మారిపోయింది లోపల ఆలోచన విధానం మారిపోయింది థింకింగ్ మొత్తం ఎయిట్ టు జెడ్ మొత్తం మారిపోయింది అది మేడం నాలుగు అన్ని రకాలుగా చేంజెస్ ఎలాంటి మేడం చాలా బాగుంది సార్
ఎంజాయ్మెంట్ ఎక్కడైనా మనం చేసుకోవచ్చు జూమ్ లో కూడాను మన ధ్యానంలో ఎక్కడైనా ఎంజాయ్మెంట్ మనకి ఈ రోజు లాస్ట్ డే ఎంజాయ్మెంట్ బాగా అయిపోయింది సెలబ్రేషన్ నైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం సో ఇంకా నెక్స్ట్ హిందీ రామ్ తా మనం ఒకసారి ప్లాన్ చేస్తాం ఫ్యూచర్ లో హిందీలో చెప్పడానికి ఎస్ సౌండ్ సర్ ఓకే హిందీలో నేను చదివి నేను 10th క్లాస్ వరకు నాకు హిందీ ఉండింది సబ్జెక్ట్ లో దాని తర్వాత హిందీ లేదు అయినా కూడా ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకోవాలి చెప్తా అంటే నేను చదివినప్పుడు నేను టెన్త్ క్లాస్ వరకు హిందీ సబ్జెక్ట్ వచ్చింది దాని తర్వాత హిందీ కట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా మనం తీసుకున్న సబ్జెక్ట్స్ వేరే కాబట్టి మనకు రావు కదా తర్వాత అయినా కూడా హిందీని తెలుగు ఎట్లా చెప్పినా హిందీ అంటే చెప్తా అది ఎట్లా నేను కాదు రాంతా వస్తాను అంతే అంతే సో హిందీ సార్ సార్ చెప్పండి మీకు రామ్ తానే చెప్పాలని ఏం కనిపించింది సార్ నాకు తెలియకుండానే అది హయ్యర్ సబ్జెక్ట్ బాగా నాలెడ్జ్ ఉందని తెలుసు సార్ మీకు రాంతలో సో మాస్టర్స్ మనం ఎప్పుడు సాధ్యం జరుగుతా ఉంటారు రోజు కదా దీంట్లో సో చాలా నక్షత్ర మిత్రుల నక్షత్ర లోకాలు అన్ని అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏంది అని అనుకునేటప్పుడు సరే నేను నేను రామ్ తా నేను చెప్తానని చెప్పి ఎదురే చూసుకుంది నా పేరుతో మళ్ళీ వీళ్ళు ఎవరు చదివే సరే అని చెప్పి నాకు స్వార్థ పడుతుంది రామ్ తా చెప్తే ఎవరు చదువు ఎవరు చెప్పద్దని చెప్పేసిన మన వాళ్ళకి అంత గ్రూప్ లో సో అది నేనేమనుకున్నా అంటే తర్వాత వీళ్ళు చెప్పిన తర్వాత ఇంకొక నెల తర్వాత ఎప్పుడు మొదలు పెడతాను అనుకున్నాను సార్ చెప్పిన తర్వాత నెక్స్ట్ టూ డేస్ లోనే వీళ్ళు ఏమంటే నువ్వు స్టార్ట్ చేయి తర్వాత వద్దాం మిగతా అని అని నా మీద భారం పెట్టేసినారు చెప్పేది నేను ఒక మాట చెప్పిన దానికి ఇంకా స్ట్రక్ అవ్వాల్సి వచ్చింది ఇంకా రామ్ మొదలు పెట్టాం అట్లా మొదలు పెట్టారు అదే సార్ సో హిందీ ఇంగ్లీష్ లో కూడా రామ్ తా రాఘవేంద్ర అని మా ఫ్రెండ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు ఇంగ్లీష్ లో సో హిందీలో అరుణ గారు సువర్ణ గారిని కూడా కొంచెం జాయిన్ గా మనం చెప్పండి హిందీకి హిందీ క్లాస్ లో సో హిందీ చెప్పేటప్పుడు కొన్ని వర్డ్స్ కొన్ని వర్డ్స్ అవి ఉంటాయి కదా సో ఉంటే సో చెప్పండి చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు మొదలు పెడదాం అన్న చెప్తే మనం స్టార్ట్ చేస్తాం అన్ని హిందీలో నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ స్పిరిచువల్ టాబ్లెట్స్ నేను తులసి దారులు కూడా ప్రిపేర్ అవుతున్నాను అది నాది మీలాగే అయింది నేను రాంత తొందర లేదు మీరు మీరు స్టార్ట్ చేయండి రాంత తొందర లేదు నేను మళ్ళా మనం ఓషో కూడా ఉంది కదా నెక్స్ట్ ఓషో చెప్దాం అనుకుంటున్నా తెలుగులో సో ఓషో కూడా ఉంది ఒక నెల తర్వాత ఓషో కూడా తెలుగులో సో సో మీరు ముందు ప్లాన్ చేయండి తర్వాత సో ఈ లోపల ఇంగ్లీష్ రాంత కూడా ఉంది అది మా ఫ్రెండ్ ఆ దగ్గర పుషప్ చేయాలి బాగా హనుమాన్ క్షేత్రంలో ఉన్నా సార్ పిరమిడ్ హనుమాన్ క్షేత్రం అని మేము నిర్మాణం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ నది నది నదికారంలో నదిని చూపిస్తా ఫస్ట్ చూపించండి నది సార్ కృష్ణా నది నది కృష్ణా రివర్ ఇదంతా కృష్ణా రివర్ అన్ని చూపించారు ఇదంతా ఒక పవిత్రమైన కృష్ణా నది సార్ బీచ్పల్లి హనుమాన్ క్షేత్రం బీచ్పల్లి హనుమాన్ క్షేత్రం అని ఇదంతా మన మహబూనార్ ఉమ్మడి జిల్లాల వాళ్ళంతా ఆర్గనైజ్ అయింది సార్ ఇదంతా సొసైటీ ఒక ఎకరా పొలం కొనుక్కొని అరవై మూడు ఇంటూ అరవై మూడు ఒక పెద్ద పిరమిడ్ కట్టేయాలని సంకల్పం చేస్తారు నిర్మాణం చేసి క్రియేట్ చేసింది సార్ ఆల్రెడీ ఇంకా లోపలికి పోతున్నా సార్ చూపెడితే ఇది మెయిన్ గేటు ఈ ట్రస్ట్ ఆశ్రమం సార్ హనుమాన్ క్షేత్రం అని ఆశ్రమము ప్రతి ఒక్కరికి అందించే అన్నదానం ఉంటుంది ఇంకొక ఐదు ఒక్క నిమిషం సార్ చెప్పండి చూస్తే మొత్తం తన విద్యర చూడాలి కొద్ది కొద్ది చూస్తే ఇది సార్ పిరమిడ్ అంటే నార్మల్ గా కట్టించుకున్న పిరమిడ్ సార్ ధ్యానం చేసుకోవడానికి ఏర్పాటు చేసిన పిరమిడ్ తాత్కాలిక పిరమిడ్ 
ఇది ఆశ్రమం సార్ ఇది ఆశ్రమం వచ్చిన వాళ్ళకి అందరికి విడది క్లాస్ జరుగుతాయి అసలు పిరమిడ్ నిర్మాణ స్థలం ఇక్కడ ఉంది సార్ అరవై మూడు ఇంటి అరవై ఎనిమిది ఆ ప్లేస్ లో అరవై మూడు అంటే హనుమాన్ క్షేత్రం సార్ ఒక ఐదు కోట్ల ప్రాజెక్ట్ సార్ ఇది మొన్న వచ్చి పత్రి సార్ మొదలు పెట్టామని చెప్పింది సార్ ఇది సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అందరికి దర్శించారు మొత్తం ప్లేస్ అంతా మా అందరికి ప్లస్ యూట్యూబ్ లో చూస్తారు సంక్రాంత నెరవేరింది సార్ అదే అదే యూట్యూబ్ లో అందరు చూస్తారు ఇంకా సో అందరికి కూడా తెలుస్తుంది ఇక్కడ క్షేత్రం రాబోతుందని ఇది అందుకే మీ ద్వారా అది జరిగింది సార్ ఇప్పుడు ఇంకా కొద్దిగా చూపిస్తారు ఒక్క నిమిషం సార్ చూపించ అంతా నేచర్ అన్ని చెట్లు నాటి అంతా అబ్బాటం పెట్టింది ఆనందంగా ఈ బొమ్మలు రామన బొమ్మ హనుమంతుడు బొమ్మ ఇది నిన్న ఫిట్ చేసింది సార్ గ్లాస్ ఫిట్టింగ్ ఇది డైలీ అంటే ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంటాయి పదిహేను రోజులకు సార్ మనోజన రెండు రోజులు పౌర్ణమి అమావాస్య అద్భుతమైన సామ్రాజ్యం సార్ ధ్యాన సామ్రాజ్యం దాంట్లో చిన్న నేను సేవకుని అందుకని మీ దగ్గర అప్పుడప్పుడు చూపించుకుంటుంటారు సార్ ఓపెన్ ప్లేస్ అంతా కృష్ణా నది వాటర్ వస్తే ఫుల్ నేను ఉన్న వారికి వస్తాయి వాటర్ వస్తే ఫుల్ అంటే నదిలో ఉన్నట్టు ప్రకృతి ఫుల్ చాలా అద్భుతంగా మీరు ఎంతో అద్భుతంగా ఆలకించి మా జ్ఞానాన్ని అంతా మొత్తం నిక్షిప్తం చేసుకున్నందుకు ఈ రేపటి నుంచి మీరు అందరూ ఆచరించాలని కోరుకుంటూ చాలా పాప కూడా కాల్ చేసింది సార్ గుడ్ న్యూస్ ఆమె అమ్మ నేను మెడిటేషన్ చేస్తున్నాను డైలీ కాలేజీలో తనకి తక్కువ టైం ఉండేది కానీ మెడిటేషన్ చేస్తున్నాను డైలీ నేను తను మామూలుగా ఈ మధ్య రీసెంట్ గా ఎందుకన్నా తను శాఖాహారిగానే మారింది ఇంటికి వచ్చినా కూడా అడగదు ఏమి కానీ ప్రెసెంటేషన్ ఏంటంటే అసలు నాకు టైం క్లాస్ లోయే సరిపోవట్లేదు అన్న తను మరి ఎలా చేస్తుంది ఏమో క్లాస్ లో ఉండగానే ఫోన్ చేసి అమ్మ నేను మెడిటేషన్ చేస్తున్నానని చాలా బాగా తెలియజేసింది అది తను మెడిటేషన్ చేయకముందు అంటే ఇక్కడ అందరు లైవ్ లో ఉంది మా షస్ అందరు తెలుసుకోవాల్సిన చెప్తున్నాను తను చదువుకునే పిల్లలు కదా కొంచెం పిరియడ్ హాస్టల్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఫుడ్ అనేది కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటది తను కొంచెం అట్లా ఇట్లా ఇబ్బంది పడుతుంది కానీ మెడిటేషన్ తను చేస్తే వితిన్ తను ప్రాబ్లం అంతా తీరిపోతుంది అసలు నిజంగా అది మిరాకిల్ కదా అద్భుతం అనమాట నాకు అంటే ఒక కన్న తల్లిగా అది హ్యాపీనెస్ అనిపిస్తుంది నిజంగా మన మెడిటేటర్స్ అయితే మన పక్కన వాళ్ళని కూడా మెడిటేషన్ చేయాలని తపన ఉంటది ఫస్ట్ మన ఇంట్లో వాళ్ళని మెడిటేటర్ గా తయారు చేయాలని ఉంటది కానీ నాకు నాకు సపోర్ట్ గా నా కూతురు నాకు చాలా అద్భుతంగా సపోర్ట్ వచ్చిందని నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ రాంత విజ్ఞానానికి ఎండింగ్ రోజున ఈ సంతోషం కూడా నేను మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవడం నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది పిల్లలకు కూడా ఈ దీని ద్వారా తెలుసుకునేది ఏంటంటే మనం పిల్లలకు కూడా కంపల్సరీగా స్కూళ్ళల్లో తిరుపతి రెడ్డి సార్ ఇంకా రెడీగా ఉన్నారు స్కూళ్ళల్లో ధ్యాన ప్రచారం చేయాలని వీళ్ళు ఊరుతున్నారు సార్ ఎప్పుడెప్పుడా నాకు కొంచెం ఆ బాడీ కరెక్ట్ గా వచ్చేస్తే ధ్యాన ప్రచారం చేయాలనేసి టీచర్స్ కాబట్టి సార్ అట్లాంటి వాళ్ళ మధ్య బాగా అది సాధ్యమవుతుంది కాబట్టి 
మెయిన్ స్కూళ్ళల్లో ధ్యాన ప్రచారం చేస్తే పాపం పిల్లలు చాలా ఒత్తిళ్ళకి గురి అయ్యి ఇప్పుడున్న నాలెడ్జీకి చదువులకి ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఈ మెడిటేషన్ దా వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా వాళ్ళ బాడీలో కన్ఫర్మేషన్ అవుతుందని తెలియజేస్తున్నాను మాస్టర్స్ అలాగే ఈ యొక్క రాంత విజ్ఞానం లింక్ ని జూమ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేస్తాం మాస్టర్స్ అందరూ మీకు మీ ఫ్రెండ్స్ కి అందరికి షేర్ చేయండి ఎందుకంటే ఇంత చక్కటి రాంత విజ్ఞానాన్ని మొత్తం యాభై రెండు ఎపిసోడ్స్ ఆ లింక్ లోనే ఉంటాయి అందరికి షేర్ చేయండి మనం ఏదైతే తెలుసుకున్నామో మన జీవితంలో ఏదైతే మనం మార్పులు చేసుకుంటున్నాము ఆ మార్పుని ప్రతి ఒక్కళ్ళ లైఫ్ లో మారటానికి ఇది అద్భుతంగా ఈ రాంత విజ్ఞానం అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుందని తెలియజేస్తున్నాను ప్రతి ఒక్కళ్ళు నా దగ్గర ఉన్న నెంబర్స్ నేను అందరికి షేర్ చేస్తాను మీ దగ్గర ఏదైతే నెంబర్స్ ఉన్నాయో మీరు అందరూ షేర్ చేసేసేయండి ఇది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వెళ్ళిపోవాలంటే యాభై మూడు రోజులు వెచ్చించి ఆయన ఆ భోజన టయాన్ని కూడా పక్కన పెట్టి మన విజ్ఞానం తెలపాలి రాంత విజ్ఞానం తెలపాలని ఒక అగ్నితోటి అసలు ఒక నిరంతర పట్టుదలతోటి అది చేశారు సారు ఆ విజ్ఞాన్ని మనం తదుపరి అందరికి షేర్ చేయటము అందరికి పంపించడమే మనం చేయవలసింది కాబట్టి మాస్టర్స్ దీనికి అందరూ తోడ్పాడు తోడ్పాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మాస్టర్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం లాస్ట్ లో మంచి అద్భుతమైన సందేశం ఇచ్చారు మనం మనం రేపు నుంచి ఆచరిస్తూ మళ్ళీ అందరిని ఆచరింపజేసి దిశగా అందరికి జ్ఞానాన్ని పంచుతూ అది బుక్లు వీలైతే బుక్లు బుక్లు కూడా వీలైతే పుస్తకాలు ఇస్తూ వీలైతే మళ్ళీ తర్వాత ఒక పుస్తకం పడతా కాకపోతే మళ్ళీ మనం చెప్పిన జ్ఞానాన్ని వీడియో రూపంలో చూస్తూ సో చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను మనం మాస్టర్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చెప్పడానికి అందరికి డేరింగ్ డాషింగ్ కావాలి ఆ డేరింగ్ డాషింగ్ మీలో అద్భుతంగా ఉంది సార్ ఆ డేరింగ్ డాషింగ్ కూడా మాకు కూడా నేర్పారు ఇలా ఉండకూడదు లెగవండి లేచి పరిగెత్తండి కూర్చోవద్దు చెయ్యండి ఏదైతే అది అవుతుంది అనేసి మా లోపల హృదయాన్ని తట్టి లేపారు సార్ సార్ మాకు ఈ పిరమిడ్ నిర్మాణ కర్త ఆశ్రమానికి ముఖ్యమైన అంటే ఫస్ట్ స్థాపన చేసి శ్రమ పడి దాన్ని స్థాపన చేసిన చైర్మన్ సార్ ఉన్నాడు ఒకసారి మాట్లాడదామా వద్దా సార్ ఇవ్వండి సైదా సార్ అని గొప్ప మాస్టర్ మా వైజాగ్ టీమ్ సార్ జూమ్ లా మాట్లాడండి జూమ్ లా విత్ సార్ నమస్కారం నమస్కారం సార్ వెల్కమ్ సార్ సార్ ఇందాక ఇప్పుడు దాకా రాజు గారు మొత్తం చూపించారు ఆ క్షేత్రాన్ని అంతా చూపించారు సో చాలా అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కల్పించారు అందరికి చూపించి సో దీని ద్వారా మొత్తం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తెలియాలని మేము కోరుకుంటున్నాం సార్ ఈ క్షేత్రం ఈ క్షేత్రం అక్కడ రాబోయే మహాక్షేత్రం పిరమిడ్ అన్ని సార్ ఈ ఆశ్రమం ఏంటంటే సార్ ఇది రెండు వేల పదిహేడు లో స్టార్ట్ అయింది నేషనల్ హైవే ఫార్టీ ఫోర్ సార్ ఇస్కానది ఒడ్డున పవిత్రమైన ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం ప్రక్కన చాలా ఎనర్జీస్ క్షేత్రం సార్ ఇది ఇంకోటి పత్రి సార్ ఎప్పటి నుంచో దీన్ని ఈ ఏరియాలో ఒక పిరమిడ్ కావాలని బుద్ధ పిరమిడ్ అయిన తర్వాత నుంచి అడుగుతున్నారు అయితే అప్పట్లోనే ట్రై చేశారు ఎందుకో అది కాలేదు సార్ అప్పట్లో రెండు వేల పదిహేడులో మేము అందరం ఓంకారేశ్వర టీమ్ సార్ ఇది ఓంకారేశ్వర కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇంకా ఖాళీగా ఉండే ఏం చేస్తాం పత్రి సార్ ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నారు కదా అక్కడ ఒకటి అక్కడ ట్రై చేద్దామని మనసు పెట్టాం సార్ మనసు పెట్టిన వారం పది రోజులకే సైట్ దొరికింది సార్ ఇక్కడ ఒక్క ఎకరా ఒక గుంట సార్ స్థలము ఇరవై రెండు లక్షలు పెట్టుకొని స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు కావాల్సిన వసతులు అన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం సార్ రూమ్స్ గాని డైనింగ్ గాని కిచెన్ గాని ట్వంటీ బై ట్వంటీ ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ తో ఒక మంచి పిరమిడ్ కట్టుకున్నాము గార్డెన్స్ డెవలప్ చేసాము తర్వాత నెక్స్ట్ సిక్స్టీ త్రీ బై సిక్స్టీ త్రీ పిరమిడ్ నిర్మాణానికి తయారవుతున్నాం సార్ మేము అంతా గురువు గారి ఆశీస్సులు అసలు చాలా అద్భుతంగా అతి తక్కువ టైంలో కంప్లీట్ చేసాను సార్ ఇక్కడ అప్పుడు అప్పుడప్పుడు ప్లేట్స్ కూడా వస్తుంటాయి సార్ కృష్ణానది ఒడ్డు కాబట్టి బాగా నేచర్ మంచి నేచర్ లో ఉంది సార్ ఇది 
ముఖ్యంగా గురువు గారు ఎంతో తపన పడిన పిరమిడ్ ఇది ఈ ఏరియాలో కావాలి కావాలి కావాలని గురువు గారు ఆశీస్సులు హాస్టల్ మాస్టర్స్ కృషి వల్ల ఇది జరిగింది సార్ అవును సార్ అది జరుగుతుంది సార్ ఆటోమేటిక్ సంకల్పాలు సార్ చెప్పే సంకల్పం ప్రతిదీ జరుగుతుంది ఇంకోసారి ఎందుకు కొంత డిలే అవుతుంది అంటే దాని దానికి రెడీ కావాలి ఆ ప్లేస్ కు ఆ శక్తి అనేది రెడీ అయినంత వరకు కొన్ని ఉంటాయి కదా అవన్నీ క్లియర్ అయినంత వరకు కొంచెం డిలే అవుతుంది అంతే ఎప్పుడన్నా కొన్ని చోట ఎక్కడన్నా జరుగుతాయి అంతే జరగడం జరుగుతుంది సార్ సెలెక్ట్ చేసామంటే పక్కా సార్ ఓకే సార్ చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ పరిచయం మళ్ళీ కొత్త విజ్ఞానంతో కొత్త మాస్టర్ తో మళ్ళీ మనము త్వరలో స్టార్ట్ చేసుకుందాం అది ఓషో అనుకుంటున్నాం ఓకే మాస్టర్స్ బాయ్ ఎండ్ చేస్తున్నాం మాస్టర్స్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ సార్ బాయ్ మాస్టర్ అందరికి థ్యాంక్ యూ మేడం అందరికి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ